ilikuwa ni katika shule moja ya sekondari ya St. Jackson Temeke mkoani Dar es Salaam. Alisikika mwalimu azamu akitoa nasaha katika paredi ya jioni kabla wanafunzi kuruhusi wa kutawanyika kwa siku hiyo. Habari za jioni wanafunzi. Alisalimia mwalimu azamu. Salama mwalimu, wanafunzi kwa pamoja walijibu. Ah, namshukuru Mungu kwa kutufanikisha kumaliza wiki hii salama. Na pia nimependezwa na uti na ushirikiano mlioonyesha katika wiki hii. Hivyo mimi niwataki utendaji na utekelezaji mwema katika wiki ijayo. Mwalimu Azamu alimaliza kutoa hotuba yake fupi na kuamuru kiongozi wa Azamu atawanye wanafunzi. Baada ya wanafunzi kutawanyika wengi wao walirejea mabonini kubadili sare za shule na baada ya wanafunzi wengine walibaki madarasani wakijisomea. Miongoni mwa wanafunzi waliobaki madarasani kujisomea alikuwa ni Simon. Kijana alikuwa tegemezi kubwa la shule katika swala zima la taaluma. Na vivyo hivyo alitegemewa sana na baba na mama yake waliofahamika kwa majina ya mzee Mikael na bi Stella ambapo yeye Simon alikuwa ni mtoto wa pekee katika familia ya mzee Mikael. Simon alikuwa ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya St. Jackson. Licha uwezo mkubwa katika taaluma yake pia, uzuri na utanashati wa kijana Simon ulimfanya apendwe na mabinti wengi shuleni hapo. Na moja kati hao mabinti alikuwa ni Jasmine. Jasmine pia yeye alisoma kidato cha tatu ila hakuwa na uwezo wa kutosha kiakili darasani. Hivyo yeye alikuwa ni miongoni mwa wale wanafunzi wenye ufaulu wa kawaida sana darasani. Ila alivutiwa sana na kijana Simon juu ya tabia yake na upole na mwenendo mzima wa maisha yake. Muda ulisogea na hatimaye kuhitimu majira ya saa kumi na moja jioni ambapo ilionekana kijana Simon akishika begi lake la madaftari mkononi akitokea darasani na kuelekea bonini kwao. Ndipo waliposikika wanafunzi wasiompenda Simon wakipiga soga. Oya mzee, hivi ule Jasmine ni demo nani? Maana unajua mimi ananikazia kinoma? Alizungumza Gilbert. Ah, unazingua mwamba. Sasa wewe unafili wapi wewe? Eh? Unafili vipi kwa mchumba kama yule? Ramso alimjibu Gilbert. <laughs> Ramso, hebu mwambie huyu dogo bwana ajikazi, anatoibisha bwana. Samson alizungumza huko akicheka tu. Hamna mazee, sio hivyo. Mimi nimejaribu kila namna ujue, ila nimeshindwa. Maana kama ni pesa na hisi kondo wanazitengeneza. Alizungumza Gilbert. Yaani mwanangu pale unajisumbua tu. Maana yule demo anampenda yule mtukufu wenu wa shule yule. Sijui hata anaitwa nani. Maana namsahau mara kwa mara. Anaitwa si, si, Oh yes, anaitwa Simon. Alisema Julius huku akikwama kwama kutamka jina la Simon. Ah, poa mazee. Acha mimi nijikatae kwanza, tutasomana baadaye kama vipi. Aliaga Gilbert na kuondoka maeneo hayo. Kupendwa kijana Simon yeye aliwasili bonini kisha akabadili nguo zake na kuchukua taulo na kuelekea bafuni ili kuoga. Na baada ya kumaliza kuoga alitoka kisha kajiandaa na kuenda sehemu ya chakula. Simon hakuwa kijana mwenye bapara hivyo alisubiri foleni ya kuchukua chakula mpaka ilipofika zamu yake akachukua. Japo vijana watukutu walibuguzi watu kwa kero zao na kufanya ubabe na kuchukua chakula hata kama haikuwa zamu yao. Jambo hilo lilihali kumsumbua Simon. Alikuwa akivumilia kero zote mpaka pale nafasi yake itapofika na ndipo apokee chakula. Majira ya usiku bonini kwa kina Jasmine walisikika Jasmine na mashoga zake wakipigia hadithi za hapa na pale. He shoga. Hivi sijawapa ubuyu? Alizungumza hepi binti mcharuko sana. He bibi wewe. Hebu tupe maana sio wengine ndio kazi yetu hiyo. Alijibu Salma. Hmm ninyi nanyi mmezidi umbea. Alidakia Jasmine. We bibi wewe. Na wewe sijifanye mtakatifu kama kile karagosi chako tena sikipendi. Alizungumza hepi. Jamani yameisha nisameeni mimi. Alizungumza Jasmine. Eh ndio unyamaze bwana kuingilia mambo ya watu sio fresh wala nini. Alijibu Salma kwa utani kidogo. Stori zao zilikatishwa mara baada tu ya hepi kuaga na kutoka njara karaka na kuacha wenzake ndani. Oh, nimesahau kumbe muda ndio huu. Alizungumza hepi. We nawe unaanzisha ubuyu alafu unatukimbia. Alizungumza Salma kwa utani pia. Hamna shoga zangu. Kujeni nikirudi nitawapa huo ubuyu tena nitawapa mwingine pambe. Alizungumza hepi huko akimalizika 
kutoka nje. Baada ya muda hapi alifika nyuma darasa la kidato cha nne na kumkuta mtu aliyeidiana naye kukutana naye akiwa anamsubiri. Kwa hiyo wewe kila siku unapenda kunichoresha au sio? Ramsu alizungumza kwa malalamiko sana. Hapana, si unajua mambo ni mengi bwana. Ehe niambie, vipi leo mzigo upo wa kutosha? Maana mimi nimechoka bwana kula vyakula vyao vya hapa shule. Hepi alizungumza kwa shauku ya kutaka kujua kama mzigo upo au la. Sasa ungekuwa hupo wa kutosha mimi ningekuja hapa, aliuliza Ramso. Ah, Ramso na wewe. Hebu acha makasiri kwa mtoto wa kiume wewe. Hebu nipatie nisepe basi maana si unaelewa walinzi jao. Alizungumza hepi huku akimaanisha juu alichokuwa akikizungumza. Sawa po wachukua mzigo huu na uhakikishe hela inapatikana maana si unaelewa maisha yangu yenyewe ya kuungaunga. Alizungumza Ramso huku akimkabidhi hepi mfuko mkubwa uliojaa vipasadi vya chipsi pamoja na kuku pia juice na soda mbalimbali. Hepi alipokea mfuko ule na kuagana na Ramso huku akiaidiana kukutana kesho yake ili kukabidhiana na fedha. Ramso ni mwanafunzi mtukutu sana. Hivyo alikuwa akiruka ukuta wa shule alafu anaenda kununua chipsi na kuku kwa bei ambayo alikuwa akinunulia kwa bei ndogo. Na alikuwa akija shule anampatia hepi akauzia wasichana wenzie kwa mara mbili ya bei aliyokuwa amenunulia. Hivyo basi baada ya muda alionekana hepi akiingia bonini kwao. Oh, wow, angalau leo juma yangu itakuwa poa sana. Maana nilimisi nili sana kula chipsi kuku. Alizungumza sana kwa furaha sana. Bu, yani wewe unishindi mimi. Yaani nilikuwa natamani hata niruke ukuta, niende nikazitafute zilipo. Alijibu Jasmine aliyekuwa anatoka kuoga akiwa amejifunga taulo. We, bibi wewe, hebu kavae kwanza usije ukatumagia radhi hapa. Hepi alizungumza kwa utani. Jamani mimi nataka chipsi yai na kuku nusu. Kwa hiyo naomba unipatie kabisa maana nataka niende darasani nikajisomee. Jasmine alimwambia hepi. Ah, wewe tena, bosi kubwa, hata usiofu. Alizungumza hepi huku akitoa kipasali kimoja na kumpatia Jasmine. <coughs> Eti kujisomea, makubwa haya. Wewe sema tu kweli kwamba unamfata Simon watu tujue moja ukipotea tujue tunaanzia wapi kukutafutia bwana. Alizungumza Salma. We, bibi wewe haya kuhusu naomba uniache. Alijibu Jasmine huku akihifadhi chakula chake kando ya kitanda chake. Halafu unipe na za mwembe maana si unajua vyakula vitamu kama hivi vinataka juisi nzuri. Alizungumza Jasmine huku akimkabidhi hepi pesa yake. Jasmine alitoka na kuelekea darasani ila ajabu ni kwamba siku hiyo mpaka inaitim majira ya saa na nusu usiku bado Simon hakuonekana darasani na kumfanya Jasmine kukosa amani kabisa na kujiuliza ni kipi kitakuwa kimempata Simon. Jasmine aliwaza sana mpaka pale alipokumbuka kumwangalia rafiki yake kipenzi Simon aliyefahamika kwa jina la Freddy. Aliangaza macho huku na kule lakini pia aliambulia patupo. Sasa <laughs> itakuwa Simon ampatwa na nini? Alijiwazia Jasmine na kisha kuamua kuchukua notebook yake na kuisoma na kutoka nje darasa ili kuelekea bodini kwao. Ndipo alipokutana na Gilbert nje ya mlango wa darasa. Mambo Jasmine Gilbert alimsalimia Jasmine. Poa za kwako? Ah Jasmine, mimi mimi siko poa. Alizungumza Gilbert kinyonge sana. Kwa nini tena huko poa Gilbert? Ah, sababu unaijua Jasmine. Kila siku tunazungumza jambo moja tu, lakini utaki kunaelewa. Yaani hujui ni jinsi gani mimi naumia Jasmine. Alizungumza kinyonge sana Gilbert. Ah. <sighs> unajua nini Gilbert? Wasichana tupo wengi sana katika hii shule. Kwa hiyo ni vema tu tafute msichana atakaye kupenda maana mimi sikupendi wewe. Yaani nakuchukulia tu kama rafiki yangu. Kwa hiyo naomba usivuke mipaka yako sawa. Jasmine alimaliza na kuondoka eneo lile kuelekea bonini kwao huku akimwacha Gilbert akiwa ni mwingi wa mawazo. Simon siku hiyo hakuenda darasani kujisomea kwa sababu alijisi kuwa amechoka sana. Hivyo aliamua kulala na kumomba rafiki yake Fred amwamshe saa nane usiku ili aweze kujisomea. Da, oya jamangu Freddy. Leo nimechoka ile mbaya yani. Mimi nalala ile ikifika saa nane, naomba unishtue ili nikasome. Alizungumza Simon na kumwambia rafiki yake Freddy. Ah, yani mwanangu hata atuchekani. Tena bora hata wewe yani mimi na hizi kufa kufa tu yani. Mimi leo nalala mpaka asubuhi. Weka mavipi weka alam katika hiyo saa yako. Alijibu Freddy huku akijilaza kitandani kwake. Ah, hata mimi nimechoka sana bwana. Acha tunilale. 
Simon alizungumza kwa kipigamio hayo ambayo iliashiria usingizi. Siku hiyo kwao walitumia kupumzika kulingana na uchovu ambao walikuwa nao. Kwa upande wa Jasmine aliingia bonini kwa huku akijitahidi kuificha uzuni iliyopo moyoni mwake. Eh msomi wewe vipi tena mbona mapema? Alihoji Salma. Ewe naye upunguza umbe ya sasa jamani. Alidakia Jamila. Yaani <laughs> Bora hata wewe umeona hilo. Walau nisaidie. Alijibu Jasmine. Jasmine aliosha mikono yake kwenye chombo halafu akafungua pasele yake na kuanza kula chipsi zilizopo ndani yake. Asubuhi palipopambazuka Simon na Fred walichukua nguo zao na kwenda kuzifua. Mpaka ilipo itim majira saa 4 asubuhi walioga kisha walielekea eneo la kupata chai. Wakiwa wanaelekea kunywa chai njiani walikutana na Jasmine akiwa na shoga yake Jamila. Mambo zenu Jasmine alimsalimia. Safi tu, sijui nini. Simon alijibu kwa kionyesha tabasamu tu. Sisi wazima tu, alidakia Jamila. Haya hapo, sawa basi, acha sisi tuelekee kupata chai, alizungumza Freddy. Freddy na Simon waliwaacha Jasmine na Jamila wakiwatazama tu na wao kuendelea na safari yao. Jasmine alitamani sana kuwa karibu zaidi na Simon ili amweleze sia zake, ila Simon alikuwa yupo makini sana na masomo yake na wala hakutaka kabisa kuchanganya masomo yake na kitu kingine chochote kile. Kwa kulitambua hilo Jasmine alishindwa kabisa kuweka wazi hisia zake kwa Simon na kuishia kuwa akisoma pamoja pasi na kueleza hisia zake. Simon na Freddy walifika eneo ambalo wanafunzi wao wanachukua chakula. Hivyo walichukua vyakula vyao na kuketi katika eneo maalum lililotengenezwa kwa lengo la wanafunzi kupata milo. Wakiwa inaendelea kunywa chai alikuja Gilbert eneo ambalo walikuepo wao. Oya vipi hapa? Aliuliza Gilbert. Hapa poa tu kaka. Karibu chai, alijibu Simon. Oya Simon, nina, nina mazungumzo na wewe. Gilbert alizungumza huko akimtazama Simon alikuwa akitabasamu kila alipotoa neno. Sawa hamna neno, ngoja basi nimalize kunywa chai, alijibu Simon. Sawa, hakuna shida. Gilbert alijibu huko akionyesha tabasamu lakini nafiki. Ukweli ni kwamba anamchukia sana Simon. Maana anahisi kuwa ndiye ambaye anamzibia ridhiki kwa Jasmine. Baada ya muda Freddy alielekea zake bonini na kuacha Gilbert na Simon wakiwa wanaelekea bustanini na baada ya dakika kadhaa walifika bustanini. Simon, mimi najua umenizidi kwa kuona akili na kufaulu mitiani yako. Na pia kingine ulichonizidi ni kwamba unapendwa na wengi. Gilbert alizungumza kwa umakini sana. Sijakuelewa nini maana yako ndugu yangu? Simon alijibu kwa lengo la kutaka kupatiwa ufafanuzi. Ah, mimi najua wewe Simon ni mwelewa sana. Kwa hiyo natumai hii leo pia utanielewa na kutekeleza tutakayozungumza hapa. Ah, bado naniweka njia panda kaka. Unanifanya nifikiri sana kama itawezekana basi? Ni ngombe uende moja kwa moja kwenye mada usika. Simon alijibu baada ya kuwa anakosa majibu kila akifikiria hivyo uvumilivu ulimshinda. Safi sana Simon. Unaonekana mtu asiyehitaji sana kuumiza akili yako kwa mambo madogo. Basi swala langu ni kwamba hivyo na mahusiano gani na Jasmine? Gilbert aliuliza na mara hii aliongeza umakini kumtazama Simon. <coughs> Hivi bro, umechanganyikiwa au? Yaani hilo ndilo jambo ambalo ulihitaji tuzungumze? Simon alizungumza kwa kuonyesha msistizo sana. Kwa upande wako unaweza kaisi ni jambo dogo sana. Ila ukweli hujui jinsi gani mimi nateseka. Gilbert alizungumza akionyesha kumaanisha juu anachokizungumza. <sighs> Sasa sikia kaka. Mimi hapa shule. Sijawahi kufikiria kabisa kuwa na mahusiano, kabisa. Na kuhusu wewe binti unayemwongelea. Yeye ndiye ambaye aliniomba mimi kusoma na yeye. Na aliomba niwe namfundisha baadhi ya masomo. Kinyume na hapo hakuna kingine kinachoendelea. Oh, safi. Sasa tufanye kitu kimoja. Kuanzia sasa hivi naomba ukae mbali na yule binti. Hata akikufuata umfundishe wewe, uwe unakataa. Gilbert alizungumza kwa kitabasamu. <coughs> Kaka, nisikufiche. Nitamsaidia mtu endapo nina uwezo wa kumsaidia. Na nisingependa tuwekeane mipaka katika maisha. Kwa haya machache, naomba nikutakie siku njema. Simon alizungumza kwa utulivu na kisha akageuka na kuondoka eneo lile jambo ambalo lilimfanya Gilbert amtazame tu.
Siku zilikatika na hatimaye mitihani ya kumaliza muule ilifanyika na kama ilivyo kawaida Simon alishika nafasi ya kwanza akifuatiwa na Fred ambaye alishika nafasi ya pili. Ila jambo la ajabu lililoshangaza wengi ni pale Jasmine aliposhika nafasi ya tatu darasani. Shule zilifungwa na wanafunzi wakawa wanajiandaa kwa ajili ya kwenda makwao. Simon na Fred wao walijiandaa tayari kwa siku inayofuata kuondoka maana walikuwa wanaishi sehemu moja na istoshe pia wazazi wao ni marafiki wakubwa sana. Bonini kwa kina Jasmine kila mmoja alikuwa anaekaeka kwa maandalizi ya kwenda kwao siku inayofuata. Hiyo ilikuwa ni tofauti kwa Jasmine ambaye hatakuwa akimwona Simon kwa muda wa mwezi mzima. Jambo ambalo lilimpa mawazo sana. Kama wasemavyo wahenga ya kwamba usiku wa deni haukawi kukucha. Palipambazuka alfajiri na wanafunzi walichukuliwa na basi la shule na kupeleka stand ya ubungo kwa wale wanaokaa mikoani na miongoni mwa wanafunzi hao wa mikoani alikuwa ni Jasmine ambaye aliishi mkoa mmoja na Gilbert hivyo iliwalazimu wote kupanda gari moja kuelekea Arusha. Walikata tiketi za siti mbili za pamoja ambapo Jasmine alikaa upande wa dirishani na Gilbert alikaa pembeni yake. Hapakuwa na yeyote kati yao alimsemesha mwanzake mpaka pale Gilbert alipoanzisha mazungumzo hayo. Hivi unajua kwa hii hali tutafika Arusha tunanuka midomo ujue. Gilbert alizungumza akimwambia Jasmine. Hapana <laughs> mm, bwana, haiwezi kuwa hivyo. Jasmine alijibu kwa kimtazama Gilbert usoni. Ndio, lazima iwe hivyo. Maana naona hutaki hata kuniongelesha. Alizungumza Gilbert kwa unyonge sana. Hapana Gilbert, sio kama sihitaji kuzungumza na wewe. Ila nipo na mawazo yangu tu ananisumbua akili. Unaweza ukaniambia nini kinakusumbua Jasmine? Labda pengine naweza nikakusaidia hata kimawazo. Alizungumza Gilbert kwa sauti ya kubembeleza sana. Ah, hapana Gilbert. Huwaga sipendi kushia changamoto zinazonikabili kwa kila mtu. Kwa hiyo naomba unisamehe kwa hilo. Jasmine alizungumza kwa kimtazama Gilbert usoni. Sawa Jasmine nimekuelewa. Usiofu. Sitakuuliza tena wala usiofu juu ya hilo. Kinyonge Gilbert alizungumza akimwambia Jasmine. Safari iliendelea na ikafika wakati Jasmine alipitiwa na usingizi. Ndipo Gilbert alipata nafasi ya kumtazama Jasmine kwa ukaribu zaidi na kuona uzuri aliyokuwa nao Jasmine na kisha kujisamia moyoni mwake. Doa kweli Mungu anaomba ise. Gilbert alibaki kumtazama Jasmine na kujisahau kabisa ndipo Jasmine alifumbua macho yake. Uso kwa uso alitazamana na Gilbert kwa ukaribu zaidi. Ah, mbona unanitazama una hivyo? Nini shida? Jasmine aliuliza swali la kushtukiza sana. Ah, hapana, hakuna kitu. Gilbert alijibu kwa kukoma kama sana. Kwa upande wa Simon aliwasili nyumbani kwa Ilala na kupokelewa na mama pamoja na baba yake. Shikamoo baba. Mama shikamoo. Maraba mwanangu, karibu tena nyumbani. Alijibu mzee Michael. Oh mwanangu, hatima umerudi likizo salama. Alizungumza mama Simon huku akimpokea Simon mabegi na kuyashikilia yeye. Jamani kijana wangu, hebu karibu tuingie ndani upate kwanza chakula cha mchana. Alizungumza Mikaeli akimkaribisha mwanae kwa furaha sana. Simon na wazazi wake waliongozana mpaka ndani hivyo mama Simon alipeleka mabegi ya Simon katika chumba cha Simon na kumwandalia chakula Simon. Simon aliwakabidhi ripoti yake wazazi wake na kufurahi sana kulingana na matokeo ya ufaulu wa mtoto wao. <sighs> mama Simon, huyu mtoto karithi akili zangu maana enzi zangu nilikuwa hatari sana yani. Yaani nilikuwa si kama tiki kabisa darasani. Alizungumza mzee Mikaeli akiwa ni mwenye furaha sana. Ah. We, huyu kachukua akili zangu mimi. Yaani uone kwanza nilivyofanana na mwanangu. Yaani tumefanana sana. Na pia karithi akili zangu huyu. Alizungumza mama Simon kwa kutania pia. Simon alikuwa kitabasamu tu hasa pale wazazi wake walipokuwa na upendo, furaha na amani pia. Baada ya soga za hapa na pale Simon aliingia chumbani kwake kwa ajili ya kupumzika na kuacha baba na mama yake sebuleni. Gilbert na Jasmine waliwasili stendi ya mabasi saa tisa alasiri na punde tu walipofika. Ilionekana gari aina ya viiti nyeusi ikiingia stendi na punde tu. Alishuka mwanamama kutoka kwenye viiti na kusogelea eneo ambalo alisimama Gilbert pamoja na Jasmine. 
Wao, mwanangu huyo alitamka mama Jasmine. Shikamoo mama. Jasmine na Gilbert walisalimia. Maraba wanangu, sasa hapa nina haraka kidogo. Kwa hiyo ningeomba Jasmine tuwae kwanza nyumbani maana baba yako naye anarudi leo kutoka safari na atakuja na ndege ya saa 12 jioni. Kwa hiyo itabidi nikisha ni kufikisha nyumbani nikampokee pia. Aleleza kwa kifupi sana mama Jasmine. Sawa mama hakuna shida. Alijibu Gilbert. Jasmine na mama yake waliingia kwenye gari na kuanza safari ya kuelekea kwao nyumbani. Gilbert alichukua safari ambayo alimtoa stendi mpaka nyumbani kwao maeneo ya Njiro. Ilipoitimu majira saa 12 jioni alionekana mzee mmoja hivyo makamu alikuwa amevalia suti nyeusi huku akiwa ameongozana na vijana wawili waliojazia miili yao kwa mazoezi wakiwa wanashuka kwenye ndege ambayo imewasili uwanjani hapo kutokea nchini Denmark. Mzee yule aliacha tabasamu mara baada ya kuiona familia yake ikiwa imekuja kumpokea. Na ndipo alimkumbatia mkewe pamoja na mtoto wake na kuingia katika gari nzuri ya kifahari ambayo dereva alikuwa akisubiri tu ili waweze kuondoka. Na baada ya dakika tano familia ile iliingia kwenye gari na kuelekea maeneo ya Arusha mjini na punde tu walikuwa tayari wameshawasili katika nyumba nzuri ya kifahari. Mizigo ilishushwa kwa wasaidizi wa wafanyakazi wa ndani na hatimaye familia yote ilikaa mezani mara baada tu ya kila mmoja kutoka kuoga ili kuondoa uchovu wa safari. Uh, unajua mama Jasmine ni nilikuwa nikikumbuka sana wakati kama huu. Pale nilipokuwa nikipata chakula cha pamoja na familia yangu alizungumza baba yake na Jasmine. Hata mimi nimekuwa nikikumbuka sana jambo hili mume wangu. Yaani nina furaha sana endapo naona familia yangu ikiwa na furaha. Alijibu mama Jasmine. Walimaliza kula huku wakati wote huo Jasmine alionekana kuwa kimya tu. Jamani mwanangu, mbona unaonekana kama una furaha kabisa? Nini shida? Aliuliza kwa kumbeleza sana mama Jasmine. Hapana <laughs> mama. Mimi mbona nipo sawa tu mama? Alijibu Jasmine huku akitabasamu. Binti yangu Jasmine, kama kuna tatizo lolote linakusumbua, naomba utuambie sisi ni wazazi wako sawa. Alizungumza baba yake na Jasmine. Hapana baba na mama, wala msijali. Mimi nipo sawa tu. Eh, nimekumbuka. Vipi matokeo yako ya shule? Aliuliza mama Jasmine kwa shauku sana. <laughs> mama bwana, safari hii nimepanga kuwashangaza. Alizungumza Jasmine huko akinyanyuka kuelekea chumbani na baada ya muda alirudi na basha ndogo ya kaki na kisha kumkabidhi baba yake. Baba Jasmine alifungua ile basha na kisha alitabasamu na kumkumbatia mwanae Jasmine. Mama Jasmine hakusubiri kuadithiwa. Alichukua ile ripoti na kisha kutazama na yeye alifurahi sana baada ya kuona matokeo mazuri ya mtoto wao. Siku zilipita mithili ya upepo na hatimaye likizo liisha na mwaka ukapenduka na mshoo wanafunzi walifanya mitihani kuitimu kidato cha nne. Mitihani ilifanyika na kwa kipindi chote iko kabla ya mitihani Gilbert aliamua kubadilika na kuwa mwanafunzi bora shuleni. Vile vile Jasmine alijiapiza kusoma kwa bidii ili afaulu na kuwa sambamba na Simon. Basi mitihani ilikamilika na tarehe ya maafa ilipangwa kwa mujibu wa taratibu za shule hivyo wanafunzi walijiandaa kwa maafa vilivyo. Na huo ndio ulikuwa wakati sahihi kwa Jasmine kumwandalia zawadi Simon. Jasmine alinunua suti nzuri ya rangi nyeusi pamoja na viatu vizuri kwa lengo la kumpatia Simon siku ya maafali. Vile vile Gilbert aliandaa zawadi ya gauni nzuri pamoja na maua mazuri ili ampatie Jasmine. Kwa upande wa Simon yeye na rafiki yake kipenzi Freddy wao hawakuwa na shauku sana juu ya maafali hiyo ila walikuwa kawaida tu kwa kiendelea kufanya mambo yao mengine. Hatimaye siku ya maafali iliwadia na wanafunzi walipendeza sana kulingana na sare walizokuwa wamevaa ikiwa wasichana walivalia magauni ya rangi ya pinki pamoja na viatu vya rangi ya pinki na kwa upande wa wavulana wao walivalia suti za rangi nyeusi pamoja na viatu vyeusi sare zile zilimpendeza sana Simon na kufanya macho ya watu wengi wanafunzi walimu pamoja na wazazi wa mtazame Simon aliyekuwa ameongozana na rafiki yake kipenzi Freddy oya mzee yani umewaka kinoma ise yani watu wote macho kwako mzee baba alizungumza Freddy huku akitabasamu <laughs> Acha zako bwana. Hebu twende tukakae pale. Walipokaa wenzetu. Alijibu Simon huku akiwa anacheka tu. Simon na Fred waliketi kwenye kiti vya waitimu na sherehe ilianza mpaka alipofika wakati wa kuchukua veti. Na kama ilivyo ada mwendeshaji wa shughuli MC alianza kuita majina kwa mbwembwe za hapa na pale. 
Sasa ni wakati wa kuchukua veti hivyo endapo utasikia jina lako inabidi unyanyuke uje mbele ya jukwaa. Mwendeshaji wa shughuli alizungumza. Watu wetu walipiga makofi kuashiria kwamba wamekubaliana na swala lile. Hivyo mwendeshaji wa shughuli aliendelea. Ah, ndugu wazazi wanafunzi pamoja na walimu. Hapa leo kuna mabadiliko makubwa na yenye kushangaza. Hivyo nitaanza na upande wa taaluma na katika sekta hiyo wamejitokeza wanafunzi wawili tu. Wa kwanza ni Jasmine Robert Andrew. Shango na vigelegele vitawala katika eneo hilo. Jasmine alipanda jukwani na kupokea cheti chake kisha alirudi kuketi sehemu yake. Ndugu wageni walikuwa wa pili ni Simon Michael. Huyo ndiye mwanafunzi asiyewahi kupitika na alikuwa akifanya vizuri katika sekta zote za taaluma na kinidhamu pia. Mshahirishaji alizungumza na wakati huo Simon alipanda jukwani na kupokea cheti chake na kurudi sehemu yake alipoketi. Kama ilivyo ada Fred ndiye ambaye alifuatia katika kupokea cheti cha taaluma na baada ya hapo sherehe iliendelea na hatimaye ilifika wakati wa mkuu wa shule kutoa na saa. Habari zenu ndugu wanafunzi pamoja na wazazi alisalimu mkuu wa shule. Salama! Walijibu wanafunzi pamoja na wazazi kwa furaha sana. Ah, kwanza kabisa ni wapongeze wanafunzi mpaka kufikia hatua hii ambayo mmefikia. Na pia kabla sijasahau shule yetu imepanga kuongeza majengo ya madarasa na kutakuwa na uzinduzi wa kidato cha tano na cha sita hivyo. Kwa wanafunzi watakaopenda kuendelea kubaki na sisi, basi tunapokea maombi ya kujiunga hivyo fomu za maombi ya kujiunga zinapatikana ofisi kwa mtaaluma. Kwa haya machache asanteni sana. Alimaliza kuzungumza mkuu wa shule huko akiacha makofi na vigelegele vikipigwa baada ya utubu fupi aliyokuwa ametoa. Sherehe ilitamatika na wanafunzi walitawanyika na ikapangwa tarehe rasmi ya wanafunzi kurejea majumbani kwao ambapo ilikuwa ni siku mbili kutokea kuisha kwa mafali. Yalitimu majira saa tatu usiku ndipo Simon alipoja kuitwa na Fred ya kwamba kuna mtu alikuwa akimhitaji. Waya we mzee wa mitoko unaitwa huko? Alizungumza Fred kwa utani huko akijitupa kitandani kwake. Na nani tena usiku wote huu? Aliuliza Simon. Oya, we nenda bwana darasani kwetu utamkuta mtu anayekuita. Fred alijibu huko akitabasamu tu. Ah, basi poa acha niende huko. Alijibu Simon. Poa, mimi nipo hapa na soma zangu riwaya. Alijibu Fred huko akifunua kurasa za kitabu cha riwaya. Simon alielekea darasani na kupokelewa na sura ya Jasmine iliyojaa tabasamu. Simon kwa upande wake wala hakushangaa sana. Alijibu tu kwa kutabasamu pia. Simon Asante sana kwa kuitikia wito wangu. Japokuwa nilimwambia Fred asikwambie kwamba ni nani anakuita. Lakini asante sana kwa kuja. Alizungumza Jasmine akiwa ni mwingi wa furaha sana. Hapana, ondoa shaka Jasmine. Unaweza tu kuniambia juu ya wito huu ambao umeniita. Alijibu Simon huko akitabasamu pia. Um, Simon, naomba tukiti kwenye hivi viti kwanza ndipo tuongee. Jasmine alizungumza huko akimsogezea kiti Simon na yeye akaketi. Sawa, nakusikiliza Jasmine. Alizungumza Simon. Um, Simon, mimi nimekuita hapa kwa sababu nilikuandalia zawadi ila sikufanikiwa kukupatia. Hivyo nimeona nitumie nafasi hii kukupatia zawadi hiyo ambayo nimekuandalia. Alizungumza Jasmine huko sura yake ikiwa imejaa tabasamu. Oh, nitashukuru Jasmine. Jasmine alichukua boksi lililopo juu ya meza kando yao na kumpatia Simon ambaye alilipokea boksi lile akiwa na tabasamu. Um, Simon, unajua mimi ni msichana. Na kwa hali ya kawaida sisi wadada huaga tunapata changamoto sana endapo tutampenda mtu. Huaga tunashindwa kabisa kuelezea hisia zetu. Japo kwa hapo baadhi ya wasichana wanaweza kuelezea hisia zao kwa watu wanaowapenda lakini inakuwa ni changamoto sana kwa namna moja au nyingine. Jasmine alizungumza huko akiweka makini juu ya swala na alizungumza. Ah, samani Jasmine. Nisingependa kabisa tuzungumzie mambo hayo. Alizungumza Simon kwa sauti yenyekevu sana. Ah, Simon, najua najua kwamba mimi ninakupenda ila unajifanya kama huone. Hivi Simon we ni mtu aina gani lakini? Mbona unapenda kuumiza moyo wangu? Niliamua kubadilika kwa ajili yako. Naomba usiwe hivyo Simon, mimi nakupenda sana Simon. Alizungumza Jasmine huko akiwa analia. Pole Jasmine. 
alizungumza Simon huko akimpatia kitambaa jasmini afute machozi halafu akachukua ile box la zawadi na kuelekea zake bonini wakati wote huo Gilbert alikuepo mlangoni na alishuhudia hayo pamoja na kusikia mazungumzo yote ya Simon na Jasmine Simon alimpita Gilbert pale mlangoni kana kwamba hakumuona na punde aliwasili bonini na kumkuta rafiki yake Fred anaendelea kusoma riwaya Vipi mzee mbona umekawia sana Alizungumza Fred huko akitabasamu tu Fred wewe ndiye rafiki yangu kipenzi Naomba unisaidie kutatua changamoto ambayo inanisumbua kuna jambo linalo nisibu. Simon alizungumza kinyonge sana. Ah kaka, wewe sio niambie tu. Mimi nipo tayari kukusaidia kwa namna yoyote ile niwezavyo. Fred alizungumza huku akinyanyua kutoka kwenye kitanda. <sighs> Fred, siku zote nashindwa kuzungumza. Na hata ina, inafika kipindi nashindwa kuvumilia endapo namuona Jasmine anamwaga machozi kwa ajili yangu. Kwa kweli mimi, mimi pia nimekuwa nikimpenda sana Jasmine. Na inafika wakati natamani nimwambie kwa mimi pia nampenda. Ila nashindwa kulingana na hofia sitakuwa tena na maendeleo mazuri katika elimu yangu. Simon alizungumza kwa uzoni sana. <laughs> Poli sana. Lakini Simon siku zote katika maisha yako usikubali kuwa na kitu ama jambo litakalo usionyesha moyo wako. Hivyo mimi kama rafiki yako kipenzi na kushauri umweleze ukweli Jasmine. Fred alizungumza na kumfanya rafiki yake Simon akubaliane naye. Simon alipanga kurudi darasani alipomwacha Jasmine ili akamweleze ukweli. Baada ya dakika kadhaa Simon alifika darasani ila ghafla moyo wake ulishtuka na kuisi anataka kufa. Mara baada ya kumkuta Jasmine akiwa amekumbatwa na Gilbert tena huku akiwa anabembelezwa aache kulia. Simon alipanga kuondoka eneo lile na ndipo macho ya Simon ambayo alianza kudondosha machozi yaligongana na macho ya Jasmine ambaye alikuwa akijitoa katika kumbato la Gilbert. Jasmine haraka alijitoa kwa Gilbert na kumuita Simon kwa sauti lakini Simon aligeuza na kurudi mwenye kwao na kutaka tena maongezi na Jasmine maana alisi atakuwa ni binti ya Sam Starabu. Pengine labda siku zote alizomfahamu alikuwa akiegeza tu. Jasmine alijisi mkusaji sana na alijilaumu ni kwa nini alimruhusu Gilbert amkumbatie. Alilia sana na safari hii ya kutaka tena kubaki darasani. Alitoka na kuelekea bodini kwao huko akimwacha Gilbert ambaye muone mwake alikuwa na furaha kwa sababu tu alijua karibu atampata Jasmine. Vipi mzee machozi tena ya nini? Alihoji Fred. <sighs> Fred. Jasmine kumbe hakuwa akinipenda. Alikuwa na nikijeli tu kumbe anampenda Gilbert AC. Simon alizungumza huko machozi akiwa na mabujika sana. Ah, Jasmine huyu huyu unayemjua mimi? Ah, sio kweli bwana kaka. Yule binti anakupenda sana bwana. Fred alizungumza kwa mshangao sana. Wewe ujui Fred. Wewe ujui kabisa. Mimi nilimwacha Jasmine darasani. Na niliporudi kwa lengo la kumuuliza kwamba na mimi nampenda, ndipo nilipomkuta amekumbatiwa na Gilbert. Simon alijibu huku akiwa na uchungu sana moyoni mwake. Da, pole sana kaka. Ila mimi nitamtafuta Jasmine kabla hajaondoka. Fred alizungumza kwa kumhurumia sana rafiki yake. Kisho yake ilipopambazuka, Fred alielekea bustanini na kisha alimtuma Jamila akamwita Jasmine na amwambia kwamba Fred anamsubiri bustanini. Baada ya dakika kadhaa alionekana Jasmine akija katika bustani. <sighs> da kwa kweli Mungu anaumba, yani mtoto mkali bala. Fredi alijisemea moyoni. Mambo Fredi. Alisalimia Jasmine ambaye macho yake yalionyesha kabisa alikuwa ametoka kulia. Poa mzima wa Jasmine. Fredi alitikia salamu. Ah, uh, unaweza kuniambia ulichonitia Fredi? Maana nimechoka haya maisha mimi. Alizungumza kwa uzuni sana Jasmine. Jasmine, nini umefanya? Eh? Kumbe wewe ulikuwa na mahusiano na Gilbert? Sasa sasa mbona ulisema unampenda Simon? Hapana Fredi. Ukweli ni kwamba mimi nampenda Simon pekee na wala sio Gilbert. Na kuhusu kunikumbatia, alikuwa akinifariji tu kama rafiki baada ya kunikuta nikiwa nalia pale. Simon aliponiacha na yeye akaondoka. Jasmine alizungumza kwa uzuni na mara hii machozi yalianza kumtoleka mashavuni mwake. Mimi nimekuelewa. Ila shida ipo kwa Simon. Naye anakupenda sana. 
ila alikuwa akihofia kueleza sia zake kwako kwa sababu aliwazia masomo yake. Na mimi kama rafiki yake nilimshauri aje akueleze kwamba anakupenda. Na alipofika pale ndipo alikukuta umekumbatiwa na Gilbert. Hivyo alihisi umpende na alihisi siku zote ulizokuwa unamwambia unampenda ama ukimwonyesha dalili za kumpenda. Alijua pia ulikuwa kimdhe yake. Freddy alimweleza Jasmine walisia. <laughs> Freddy mimi hata sielewi si kabisa nianze wapi. Ila naomba sana umwambie Simon kwamba anampenda yeye peke yake na kama usituacha kumpenda. Jasmine alizomzo kwa uzoni sana. Sawa Jasmine basi uwe na siku njema. Freddy alimjibu Jasmine huko akianza kutembea kuelekea bulini kwao na kumwacha Jasmine na akielekea bulini kwao pia. Oya Simon, hebu acha kulia basi, eh? Nimeshaongea na Jasmine. Sawa. Kuna lipi jipya? Simon aliuliza huko akiweka kitabu chake pembeni. Unajua Jasmine anakupenda sana. Na kwa kuthibitisha hilo, hebu fungua kwanza ile boxi uangalie ndani amekupa zawadi gani. Fred alizungumza huko akimtazama Simon usoni. Ah, sawa. Mimi nilishasahau kama alinipa zawadi pia. Alijibu Simon huko akijinyanyua kutoka pale kitandani na kuchukua ile boxi. Wao, usikutegemea. Hivi kajoje kama unapenda suti? Alizungumza Fred kwa bashasha sana. Ah, hata sielewi. Simon alijibu huku pia akitabasamu. Wakati Simon anataka kufungua ile boxi ndipo alipoona karatasi kidogo kikiwa kimekunjwa. Hivyo Simon alifungua karatasi kile na kukutana na ujumbe ambao ulimfanya tabasamu mara baada tu ya kusoma ujumbe ambao ulisomeka hivi. Dunia ni sayari, huzunguka kulitafuta jua. Sitamani uende mbali maana nakupenda na unajua. Simon alikunja kile kipande cha karatasi na kisha kumtuma rafiki yake Fred aende akamwambia Jasmine kwamba angeomba wakutane usiku majira ya saa mbili katika darasa lao la kidato cha nne. Fred bila hiana yoyote alitoka nje na kwa bahati nzuri alikutana na Jasmine akiwa anaelekea kwenye bustani akiwa na shughuli zake kina Jamila. Hivyo alimweleza kama alivyoambiwa na Simon. Majira ya saa mbili usiku ikiwa Simon anaelekea darasani kukutana na Jasmine Njiani alikutana na Gilbert akiwa na marafiki zake Ramso pamoja na Samson. Simon hakuwa na iana aliwasalimu na kuwapita. Baada ya dakika kadhaa aliingia darasani na kumfuata Jasmine pahali alipokuwa ameketi. Mambo Jasmine. Poa mzima Simon. Ya bila shaka mimi ni mzima wa afya. Ila Jasmine nisingependa kuzunguka sana. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kukwambia na mimi pia nakupenda sana. Ila nilikuwa na hofia dhidi ya masomo yangu hivyo naomba uwe my valentine. Simon alizomza kwa kujiamini sana. Kweli Simon au naota? Aha. Kama uamini na unahisi mimi nipo hapa kufanya maigizo, basi sawa acha mimi niondoke. Alijibu Simon alijifanya ananyanyuka kwenye kiti ili aondoke. Hapana hapana Simon, unaenda wapi sasa jamani? Alimshika Simon mkono akimzuia ili asiondoke. Haya sawa. Hivi. Kesho ndo tunaenda makwetu. Je, mimi na yetu tutakuwa tunaonana wapi? Hmm, Simon. Hata mimi sijui kwa kweli. Ila tutawasiliana kupitia simu. Hiyo na hisi haitowezekana. Maana mimi wazazi wangu hawaniruhusu kabisa kutumia simu. Usijali Simon. Mimi nitakupatia namba yangu ya simu na siku zote nitakaa kusubiri simu yako tu. Na kwa hili Simon nitakupenda daima. Wewe ndio mwanaume wa maisha yangu. Jasmine alimtoa ofu Simon. Baada ya muongezi wa muda mrefu Jasmine alitoa kipande cha karatasi kikiwa kimeandikwa nambari za simu kisha akampatia Simon na kumkumbatia Simon. Wakati yale yote akiendelea Gilbert pamoja na marafiki zake Ramson na Samson walishuhudia tukio lile lililokuwa likiendelea. Kulingana na Gilbert alikuwa akiumia kihisia aliamua kuondoka eneo lile na kuelekea bonini. Haikuchukua muda Samson na Ramson walimfuata rafiki yao Gilbert na walipofika bonini walimkuta Gilbert akiwa amejinamia huko akiwa ni mwingi wa mawazo. Oya vipi kaka? Jasmine ni wako tu. Yaani ni jambo la muda tu. Yule boy hawezi kudumu na Jasmine. Ehe, da kidogo ni sawa kitu. Hivi si ulisema kwamba ulishayokutana na mamake na Jasmine? 
Ramso aliuliza. Ndio nilikutana naye. Sasa hata kama nimekutana naye itasaidia nini? Alihoji pia Gilbert. Ah, embu kwa mpole sasa kaka. Mimi nimefikiria jambo. Kwa vile wewe mnakaa mkoa mmoja na Jasmine na ampa mbali sana. Ninakushauri tengeneze mahusiano karibu sana na mama yake. Ramso alizungumza kwa umakini zaidi. Bado sijakuelewa kaka nini maana yako? Gilbert alizungumza kwa lengo la kupata ufafanuzi. Yaani kwa hivi wewe tengeneza mazoea kwa mama yake na Jasmine. Na wewe ni mtu wa karibu sana na Jasmine. Wewe unaenda kwa mara kwa mara. Mimi naamini ule demo wazazi wake ni wakishua. Hivyo unaweza ukaopoa mtoto kiurahisi mno. Ramso alimaliza kuzungumza na kuachia tabasamu. Hmm. Ah. Wewe jamaa una akili sana. Yaani leo umenifumbua macho. Siku zote nimeteseka kumbe naweza nikutatua changamoto hii kiraisi mno. Gilbert aliachia pumzi ndefu kisha alizungumza huku faraja ikionekana kurejea kabisa usoni mwake. Ndio kama hivyo kaka. Alijibu Ramso huku akikamata taulo lake na kuelekea bafuni. Kwa upande wa Jasmine na Simon waliagana na Simon alirejea bonini kwao katika chumba ambacho wanakae na rafiki yake Freddy. Na hivyo walipanga vitu vyao kwa ajili ya safari ya kurejea majumbani mwao. Siku zilikwenda na hatimaye matokeo ya kidato cha nne alitoka. Hivyo Simon na Fred kulingana na ufuo wao mkubwa walipangiwa kwenda kuendelea kidato cha tano katika masomo ya physics, chemistry pamoja na biology. Vivyo hivyo Jasmine naye akapangiwa kwenda kidato cha tano katika masomo ya biashara. Ila tofauti ni kwamba Fred na Simon walipangiwa katika shule moja na Jasmine alipelekwa katika shule ya Bweni iliyopo huko mkoani Manyara. Kwa wakati huo wote ilikuwa tayari Gilbert ameshajenga ukaribu mkubwa sana dhidi ya mama pamoja na baba yake Jasmine. Mpaka alifika wakati baba yake mzazi na Jasmine alimwamini sana Gilbert na hata kumwagiza sehemu mbalimbali za kazi zake. Kwa wakati wote huo Jasmine bado hakumsahau Simon na alitamani endapo hata angesikia sauti ya Simon japo kwa mara moja moja. Miaka ilisogea na hatimaye Fred na Simon pamoja na wanafunzi wengine Walihitimu kidato cha sita na matokeo yalipotoka Fred na Simon walifaulu kwa kishindo hivyo walipangiwa kwenda kusomea degree ya udaktari katika chuo cha Mwimbili jijini Dar es Salaam. Kwa upande wa Gilbert yeye alisomea masomo ya biashara hivyo baada ya kuhitimu kidato cha sita alipangiwa kwenda kuchukua degree katika masomo ya biashara chuo kikuu Dar es Salaam the University of Dar es Salaam. Na kwa upande wa Jasmine yeye pia alipangiwa kozi moja na chuo kimoja pamoja na Gilbert Jambo lililompa furaha sana Gilbert na kwa wakati huo ilikuwa tayari ukaribu wao umekuwa mkubwa mno. Siku zilikatika na taratibu Jasmine akaanza kupoteza matumaini ya kuwa na Simon. Hivyo aliamua kukubaliana na hali halisi tu. Kwa wakati huo ulikuwa ni mwaka wao wa pili tangu wafike chuoni hapo. Ilipita takriban miaka minne pasipo kuasiliana na Simon. Hivyo Jasmine akiwa anawaza alichukua simu yake ile kando na kitanda chake na kumpigia Gilbert. Hello Nam, hello Jasmine, mzima wewe? Gilbert, leo naomba tupate chakula cha usiku pamoja. Ila naomba utafute hoteli iliyo na utulivu sana. Maana nataka tuzungumze mazungumzo ambayo ulikuwa ukiniambia siku zote. Jasmine alizungumza na bila kusubiri jibu kutoka kwa Gilbert alikata simu. Gilbert alifurahi sana. Hivyo alijiona tayari ameshinda vita ambayo alipambana kwa muda mrefu sana. Alitoa simu yake na kumpigia rafiki yake Ramso ambapo alimpongeza kwa ushauri ambao alimpatiaga. Katika hoteli moja hivi ya hadhi ya kati walionekana vijana wawili warefu na weupe ambao walivalia suti nyeusi pamoja na miwani nyeusi. Vijana hao walikuwa ni Simon na rafiki yake kipenzi Fred wakiwa wanapata chakula huku wakiwa ni wenye furaha mno. Oya we jamaa, vipi kuhusu Jasmine? Eh? Na bado unampenda maana sikusikia hata ukimtaja. Ila jambo la kushangaza hauhitaji hata mahusiano na msichana mwingine yoyote ule. Fred alizungumza huku akimtazama Simon usoni. <sighs> Hapana Fred. Nilisha hapa kwamba Jasmine ndiye mwanamke wa ndoto zangu. Na mimi na imani ipo siku nitakutana naye. Simon alizungumza kwa utaratibu sana. Hivi, kwani? Si alikupaga mawasiliano yake? Imekuwaaje tena? Da. <sighs> Fred rafiki yangu. Ile namba ilipotea mara baada tu ya siku ya kwanza kufika nyumbani. Nilitafuta kila kona ila sikuipata. Simoni alizungumza kwa masikitiko kwa makubwa sana. Duh. Aisee pole sana. 
basi itabidi tusubiri miujiza ya Mungu maana hatujui kwa muda huu yupo wapi Fred alizungumza kumfariji Simon Baada ya kupata chakula na mazungumzo ya muda Simon na Fred walilipia bidi ya chakula na kuondoka kurejea chuoni Baada ya Gilbert kutafuta sana hoteli hatimaye alipata hoteli moja tulivu ambayo ipo umbali wa mita kadhaa kutokea chuoni hapo Hivyo alimtaarifu Jasmine na kisha kwenda kujiandaa Majira saa mbili katika Jumamosi tulivu alionekana Gilbert na Jasmine wakiwa wanapata chakula cha usiku katika hoteli ambayo alichagua Gilbert Gilbert Najua umekuwa ukinipenda kwa muda mrefu sana. Na tofauti yetu ilikuwa ni kwamba mimi yupo mtu mwingine nilikuwa nampenda. Nadhani unalifahamu hilo. Ah, uh, Jasmine. Hilo swala nalijua fika. Na wala usiofu kuhusu hilo. Mimi ninacho kijali ni kukuona wewe ukiwa na furaha. Maana kumwacha unayempenda ili aende kwa anayempenda, nao ni upendo tosha. Gilbert alisomza kwa ujasiri kwani alishajua kwamba Jasmine tayari anakuwa wa kwake. Hapana usiseme hivyo Gilbert. Hivi sasa nimeamua kusahau yote ya nyuma. Na pia nimefungua moyo wangu kukupokea Gilbert na kupenda pia. Jasmine alizomza kwa unyenyekevu sana. Kwanza Gilbert hakuamini masikio yake. Binti alikuwa akimhitaji miaka yote ila alikuwa akimkatalia leo hii amemkubalia kiraisi hivi. Ila Gilbert hakutaka kupoteza nafasi, alinyanyuka na kumkumbatia Jasmine, halafu akambusu kwenye paji la uso. Baada ya muda kidogo Gilbert alimwachia Jasmine na aliahidi kuwa naye bege kwa bege katika shida na raha zote za maishani. Kwa upande wa Simon bila kujua chochote, yeye aliahidi moyoni mwake kwamba kamwe asingeweza kupenda msichana mwingine yeyote tofauti na Jasmine. Kadiri siku zilivyokuwa zikienda ndipo penzi la Gilbert na Jasmine lilipozidi kukua. Na ilifika wakati chuo kizima kilitambua uhusiano wa wawili hao. Kwa kweli Jasmine alimsahau kabisa Simon na wala hakuwahi kumkumbuka tena katika maisha yake. Ilikuwa ni Ijumaa moja tulivu sana katika hoteli tulivu sana maeneo ya Masaki. Walionekana vijana wawili wenye urefu wa kulingana wakiwa wameketi meza moja huku akila na kutaniana utani wa hapa na pale. Na baada ya muda mchache alionekana msichana mweupe mrefu akiingia hotelini hapo. Kwa kweli mdembe yule alipendeza sana kulingana na mavazi aliyovalia. Alikuwa amependeza mno. Alivalia tisheti ya rangi ya pinki na suruali nyeusi iliyofanya ombo lake lijitoe vyema kabisa. Oyaye, hebu tazama kule. Yule si Jamila la yule rafiki yake na Jasmine. Fred alizungumza kwa kuhamaki na kumfanya Simon naye anyanyua macho yake kutazama mahali anapotokea binti huyo. Jamila, ni yeye kabisa wala hujakosea? Sasa hapa naona safari yako kumpata mpenzi wako inaenda kutemia rafiki yangu. Fred alizungumza kwa furaha sana. Yule dada aliketi kando jirani kabisa kidogo na meza waliopo Simon na Fred, halafu akaa yupo biza na simu yake. Alikuwa akitazama picha alizokuwa akirushiwa na rafiki yake katika mtandao wa WhatsApp. Mambo mrembo. Simon alimsalimu huku akivuta kiti na kuketi. Pa watu habari yako? Jamila alijibu bila kunyanyua sura yake akiwa yupo biza na simu yake. Ah, bila shaka naongea na Jamila. Simon alizungumza na kumfanya Jamila anyanyue uso wake na kumtazama mtu huyo aliyekuwa amemwita jina lake ikiwa hakuna mtu aliyemfahamu katika maeneo hayo. Simon. Hivi ni wewe kweli? Ah, siamini macho yangu. Jamila alizungumza kwa kuhamaki sana. Ya, ndio mimi kabisa wala hujakosea. Do, yani Jamila siku hizo unazidi kuwa mrembo. Alizungumza Fred huko akitabasamu pia. Yaani da, kweli ninyi ni marafiki wa kweli, hamtupani yani. Jamila alizungumza huko naye akitabasamu tu. Mm, vipi Jamila unasoma chuo gani? Au umeshaolewa? Fred alizungumza huko akimtazama Jamila usoni. <laughs> Hapana bwana Fred, mimi kwa sasa hivi nasomea uchumi na nipo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na huu ni mwaka wangu wa tatu kimasomo nikiwa na naiwania degree yangu ya uchumi. Jamila alijibu huku akiwatazama Simon na Fred kwa zamu. Oh, wow, ongera sana Jamila. Simon alizungumza kwa furaha sana. Asante Simon, vipi nyie je? Marafiki wawili mnasoma wapi? Jamila alihoji pia. Uh, sisi tunasomea degree ya udaktari na huu ni mwaka wetu wa tatu chuoni, alijibu Fred. Oh wow, ongeleni sana jamani. Jamila aliwapongeza. 
Vipi haya ndio maeneo yako ya kujidai nini? Fredi aliuliza kwa utani tu. Amna bwana mara moja moja uaga na kuja hapa. Jamila alijibu huku akimtazama Fredi machoni. Um, sawa Jamila. Labda ningependa kufahamu kuhusu Jasmine maana nilipotezaga namba zake za simu alizonipatiaga kipindi kile. Hivyo imenipa wakati mgumu sana kumpata. Nimekuwa nikimkumbuka kila wakati kwa sababu pia hajawahi kutokea msichana yote katika maisha yangu nilimpenda kama ninavyompenda Jasmine. Um, Jasmine yupo, tena nipo naye chuo kimoja. Ila ila Jamila alizungumza huku akikwa makwama. Ila nini Jasmine? Simon aliuliza kwa shauku ya kutaka kujua. Ahapotezea hamna kitu sijali. Nitamfikishia taarifa kwamba ulikuwa unamtafuta. Jamila alizungumza baada ya kufikiri jambo kwa sekunde kadhaa. Um, yes uweze kupata mawasiliano yake? Alihoji Simon. Ah, bila shaka utapata. Jamila alijibu kisha kumtajia namba Simon ili aziandike kwanza. Shukrani sana Jamila. Simon alishukuru na niwazi kwamba alionyesha amefurahi sana. Ah, usijali Simon. Sasa mbona namba yako utoe jamani? Au utaki niwe na kutafuta? Alihoji Fredi. Jamani Fredi nitawapatia. Jamila alijibu huku akitoa kikaratasi kidogo kwenye pochi yake kilichokuwa na namba na kumkabidhi Fredi. Hapa sasa sawa. Basi usijali acha sisi tuelekee chuo. Simon alizungumza huku akinyanyuka kutoka kwenye kiti ambacho alikuwa ameketi. Nye msiofu, tutawasiliana. Jamila alijibu huku akiacha tabasamu tu. Haikuchukua muda kwa Simon na Fredi kuondoka hotelini hapo na mara baada tu Fredi na Simon kuondoka. Jamila alitoa simu yake na kuitafuta namba ya Jasmine alafu akapiga. Hello Jasmine, upo wapi wa binti mtukutu? Hawe Jamila. Kwani ujui leo ni lini? Nipo na shemeji yako hapa tupo maeneo ya kujidai. Alijibu Jasmine kwa kujiamini sana. Sasa nisikilize wewe binti mtukutu. Hebu rudi chuoni tukutane muda huu nina nina mambo ya kukwambia mengi sana ya muhimu. Jamila alizungumza kwa msisitizo sana. Vipi kwani kuna tatizo? Hapana Jasmine sio tatizo ila lina umuhimu sana mno. Sawa dakika 15 nitakuepo hapo chuo. Sawa na mimi ndo naelekea chuo sasa hivi. Naomba usichelewe. Alizungumza Jamila huku akikata simu. Baada ya dakika 20 Jasmine aliingia katika chumba ambacho alikuwa akiishi na shoga yake Jamila chuoni hapo. <sighs> yaani we binti ni mswahili kweli yaani. Hizi ndo dakika kumi ambazo umeniambia sio 15. Alizungumza kwa utani Jamila. He bibi wewe nilikuwa na mwanga shemeji yako. Maana isingekuwa vema kumwacha pale hotelini peke yake. Jasmine alijibu huku akikaa kitandani. <coughs> yaani, hebu ngoja nije nikishuhudie hiki kivumbi. Maana mwenye mali yake kapatikana. Wewe, Jamila, unazungumza kuhusu nini? Mimi mbona sikuelewi? Au umeshaanza kuchanganyikiwa shogangu? Jasmine, yaani mimi nimechanganyikiwa ila wewe naisi utakufa kabisa? Jamila alizungumza akiwa anamaanisha juu ya anachokisema. Unajua hebu acha kujizungusha zungusha na nizonga zonga mimi. Alizungumza Jasmine huku akiwa makini sana kumsikiliza Jamila. Haya, ipo hivi, unampenda Gilbert? Sasa Jamila swali gani hilo ambalo unaniuliza jamani? Yeah, of course unampenda tena sana tu. Eti eh? Haya sawa, na vipi kuhusu Simon? Naye bado unampenda? Au huna huna tena mpango naye? Jamila, kwa sasa siwezi kujibu hilo swali. Ningependa kabisa uachane na hiyo mada. Eti niachane na hii mada. Niache kabisa kuongelea hii mada. Sasa ipo hivi. Leo hii nimekutana na Fredi pamoja na Simon katika hoteli ambayo nilikuwa nimeenda kupata chakula. Na istoshe mkaka watu amekuwa akikupenda miaka yote na amekuwa akikutafuta maana alipoteza namba za simu ambazo ulimpatia. Hivyo basi mimi nimempatia namba yako na amesema akifika chuoni kwa atakupigia. Sasa na wewe umeshamkubali mtu mwingine. Kwa hiyo mimi hapo na kuachia mwenyewe huo msala. Wewe ndiye ambaye utaamua maana mimi sina ushauri. Maana ulipomkubali wewe gilibeti wako wala hata ukonishirikisha ulifanya maamuzi na kichwa chako mwenyewe. Alizungumza Jamila kwa hisia kali mno. Hati nini? Simon ananitafuta na bado ananipenda? Mungu wangu. Jasmine alijikuta akijilaumu kwa maamuzi aliyochukua ya kumkubali Gilbert. 
Kabla Jasmine hajaongeza neno, alisikia simu yake ikiita kutokea kwenye mkoba wake. Alitoa simu na kuona na bangeni ila alipokea. Naam, hello. Sauti ilitoka upande wa pili. Sauti ile ilipita vema katika masikio ya Jasmine na alifahamu vema ile sauti. Jasmine alifahamu vema sauti ile japokuwa ulipita muda mrefu pasipo kuisikia ile sauti ile ya utulivu. Hivyo hakuwa na budi kuitika tu. Hello. Jasmine alitika tu na asijue ni nini azungumze kwa wakati ule. Ah, nadhani utakuwa unajiuliza ni nani unaongea naye bila shaka. Aliuliza mtu upande wa pili wa mawasiliano. Um, hapana, hapana. Alizungumza Jasmine kwa kukwama kwama kwa sababu hakujua ni nini angemweleza Simon. Ah, jamani kipenzi changu Jasmine. Ni mimi Simon mwanaume wa maisha yako. Simon alijitambulisha. Ghafla Jasmine alikata simu na hata Simon alipojaribu kupiga tena mara kadhaa bado Jasmine alikata simu na mwisho aliamua kuizima kabisa simu yake. Muda wote huo Jamila alikuwa akimwangalia tu shoti yake alivyokuwa anababaika pale. Pole sana Jasmine kwa mtihani ulionao shoga yangu. Alizungumza Jamila alafu akafungua mlango wa chumba hicho na kuelekea nje. Kwa upande wa Simon alihisi labda Jasmine alimkasirikia kwa vile kumtafuta kwa kipindi kirefu. Hivyo mara baada ya kuipiga tena namba ya Jasmine na kukuta haipatikani, aliamua kuandika ujumbe ili pindi tu Jasmine atakapowasha simu basi ujumbe huo umfikie. Habari kipenzi changu. Najua umenikasirikia kwa vile sikuweza kukutafuta kwa muda mrefu sana. Ila ukweli ni kwamba nilipoteza namba za simu ambazo ulinipatiaga. Lakini kiukweli bado upo moyoni mwangu na kamwe hata kuja kutokea msichana yeyote atakayeweza kuchukua nafasi yako kwangu. Na kupenda daima na ni wewe uliyenifanya nijue nini maana ya kupenda. Hivyo na kuomba punde tu utakapopata ujumbe huu. Unitafute na tukutane sehemu tulivu ili tuzungumze maana nimekukumbuka sana. Simoni alimaliza kuandika ujumbe huo kisha kuweka simu yake chaji na kutegemea muda ambao atakokuja kutoa simu yake chaji basi atakutana na majibu kutoka kwa Jasmine. Jasmine alitupa simu yake kitandani kisha akavua nguo zake na kuchukua taulo kwenda bafuni kuoga. Alafu akapanga akimaliza kuoga basi alale labda pengine akiamka akili yake itakuwa sawa. Alipotoka bafuni alijifuta maji kupitia taulo lake na kuvaa nguo nyepesi ya kulalia. Japo ilikuwa yapata majira saa kumi jioni ila Jasmine alipata usingizi mzito sana. Na baada ya kuamka jambo la kwanza kufanya lilikuwa ni kuiwasha simu yake. Na mara baada ya kuiwasha simu yake alikutana na jumba mbalimbali ila macho yake yalitua katika ujumbe mmoja tu. Kabla hajaanza kusoma simu yake ilianza kuita na hakuwa mwingine bali alikuwa ni Gilbert. Jasmine alitazama simu ikiita kwa awamu ya kwanza mpaka ilipokata ndipo akafungua tena faili la mess ili asome ujumbe ule ambao aliuona na alijua ni moja kwa moja ujumbe ule umetoka kwa Simon. Ila kabla hajafungua tena ujumbe simu yake ilianza kuita tena na mpigaji alikuwa mwingine bali alikuwa ni yule ule Gilbert. Mara hii alitumia sekunde kadhaa kuitazama ile simu na rasmi alipokea na kuiweka sikioni. Halo? Jasmine. Hivi upo sawa mpenzi wangu? Mbona ulikuwa upatikani? Au umepatwa na jambo baya? Au unaumwa? Gilbert alijikuta akiuliza maswali mfululizo. Hapana Gilbert, mimi niko sawa tu. Wala usiofu kipenzi, ni uchovu tu lakini nahitaji muda kidogo nipumzike. Jasmine alimjibu Gilbert kwa kujitahidi sana kuficha uzuni aliokuwa nayo. Sawa mpenzi, basi ukinihitaji wakati wote wewe uniambie. Mimi nipo kwa ajili yako. Gilbert alizungumza na alafu alikata simu baada ya Jasmine kuitikia kwa kusema sawa. Baada ya Gilbert kukata simu alianza kusoma ujumbe ambao ulitoka kwa Simon. Na kadiri alivyozidi kusoma ujumbe ule uliyoandikwa na Simon, taratibu machozi alianza kumtoka. Machozi alimtoka Jasmine na kujiona ni mkosaji mkubwa sana. Baada ya pale alitamani kujibu neno ila alikosa neno la kujibu. Alibaki analia huko akiutazama ule ujumbe. Kwa upande wa Simon yeye alipotoka mazoezini alipiteleza mpaka bafuni na baada ya kutoka bafuni kuoga ndipo alipoitoa simu yake kutoka katika moja ya soketi za chaji zilizopo chumbani hapo na kufungua simu yake na kukutana na jumbe mbalimbali za watu ila jumbe ambayo alikuwa anaitegemea kuipata hakuipata. Simon aliumia sana hivyo alijaribu tena kwa mara nyingine kumpigia Jasmine ila simu haikupokelewa. Simon alijaribu mara kadhaa ila simu bado haikupokelewa. 
na kilichomuumiza moyo ni pale alipopiga kwa mara ya mwisho alafu simu ilikatwa kabisa Jasmine alizidi kulia haswa pale alipoona Simon anapiga simu na akataka aizime tena simu yake ila kabla hajazima alipokea ujumbe Jasmine ni heri basi upokee simu niambie kama kuna kosa mimi nimekutendea au kama tayari upo na mtu mwingine kimahusiano wewe niambie tu mimi sitakulaumu Jasmine Jasmine alihisi kuishiwa nguvu baada ya kusoma ujumbe huo ila bado hakujibu ujumbe ule alipanga aiweke akili yake sawa ndipo ajue nini afanye Siku ile ilipita na hatimaye siku iliyofuata Gilbert alimpigia simu Jasmine na kumomba akutane kwa ajili ya kufanya mazungumzo. Hello Jasmine. Abe, naomba leo tukutane Jasmine. Ninamuongeza muhimu sana na wewe mpenzi wangu. Alizungumza Gilbert kwa sauti ya mahaba sana. Samani Gilbert mpenzi, sijisikii poa. Naomba tufanye maongezi siku nyingine mpenzi. Jasmine alizungumza kinyonge mno. Mbona kama hupo sawa Jasmine? Au kuna tatizo? Hapana Gilbert, mimi nipo sawa tu mpenzi. Ila sijii tu kufanya jambo lolote lile. Yaani kiufupi nipo off mood. Kwa hiyo naomba unisamee tu mpenzi, sawa? Alizungumza hayo Jasmine na akajilazimisha kuwa sawa ili Gilbert asigundue chochote kile. Oh, basi sawa mpenzi. Ila ukihisi una tatizo lolote, naomba usite kuniambia. Gilbert alimbidi tu akubali maana hakuwa na namna kwa vile asingeweza kumlazimisha mpenzi wake jambo asilolehitaji. Kwa upande wa Simon alikuwa ni mwenye uzuni mno, hakuweza kabisa kufanya jambo lolote lile. Alibaki akiwa analia tu. Rafiki yake wa dhati Fred alikuwa na Simon wakati wote. Hivyo basi katika hali hiyo Fred alikuwa karibu sana na Simon huku akimfariji pia. Baada ya Gilbert kukata simu, Jasmine alifikiri kwa muda alafu kisha akaandika ujumbe na kumtumia Simon. Naomba leo tukutane majira saa moja jioni. Nitakutumia location mahali nilipo. Tafadhali naomba ufike. Ujumbe ulisomeka hivyo. Simon akiwa ni mwingi wa mawazo simu yake ilitoa sauti ambayo imeashiria kwamba kuna ujumbe. Haraka alifungua ujumbe ule na kuachia tabasamu. Toba, nitamuliza nini mimi jamani mama yako na baba yako Simon? Yaani mtoto wao kishachizika kabisa kwa sababu ya mapenzi. Alizungumza Fred huku akishika kichwa tu. Ah, acha basi na we boya. Nini sasa? Nani chizi hapa? Simon alizungumza. Da hapa kidogo ese afadhali. Da hapa kidogo afadhali. Kumbe we mzima. Haya, niambi kilichokufanya utabasamu ni nini? Fred alizungumza huku akimtazama Simon machoni. Simon hakutaka kuzungumza neno. Alimpatia simu Fred apate kusoma ujumbe ule mwenyewe. Na mara baada tu Fred kusoma ujumbe ule, aliruka ruka na kumwambia Simon ajiandae haraka ili akakutane na Jasmine. Punde tu Jasmine alimtumia Simon location ya mahali usiku hapo kukutania. Hivyo Simon alipanga kupendeza mno. Ambapo kama kawaida yake alivalia suti ila mara yeye alivaa suti ya rangi ya kahawia pamoja na viatu vya rangi ya kahawia na mkononi alivalia saa ya rangi ya dhahabu. Kwa kweli Simon alipania mtoko wake huo. Wow, yani hapo umeua mzee. Umekill. Fred alisema baada ya Simon kumaliza kuvaa. Basi basi kaka usinipe bicho sana bwana. Simon alijibu kwa kitabasamu. Poa ila uwe kurudi mzee, sawa? Au kama ukiona uwezi kurudi basi niambie nikufuate. Maana pengine unaogopa kurudi usiku peke yako mtoto wa mama. Ah, Fred, acha basi madhara mdogo wangu. Mimi kidume wewe. Simon naye alijibu kwa utani tu. Baada ya Simon kumaliza kujiandaa alitoka nje ya chuo na kuchukua usafiri wa taksi ambao ulimfikisha paka maeneo ya Masaki na kwa kutumia location ambayo alitumiwa na Jasmine Simon aliweza kufika hotelini hapo bila tabu yoyote ile Punde tu alipowasili hotelini hapo alitoa simu yake mfukoni na kuipiga namba ya Jasmine Haikuchukua muda simu ilipokelewa Hello Jasmine Hello Simon tazama meza ya tano kutokea ukutane huku utaniona Oh okay nimekuona Alijibu Simon alafu alikata simu na kuanza kupiga hatua kuelekea alipokuwa Jasmine Karibu Simon. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Jasmine alizungumza huku akitabasamu tu. Hapana Jasmine, mimi ni wako. Kwa hiyo kuwa huru kuniita mahali popote na muda wote ile ambao unajisikia mimi nitafika. Tu sawa mama? <laughs> sawa Simon. <sighs> Unaweza kuagiza chakula unachokitaka pia. Oh, sawa usijali. Simon alizungumza huku akichukua karatasi ya menu na kuchagua chipsi 
pamoja na kuku na juisi ya matunda. Yeye Jasmine alegiza kama alivyogiza Simon pia. Na maongezi hapa na pale yakiendelea mpaka alipomaliza kula, ndipo Jasmine akaanzisha madampi ambayo ilizua machungu makubwa mno katika mioyo yao. Simon Najua nakumbuka vema siku ambao mahusiano yetu yalianza. Ya, yeah, bila shaka nakumbuka vema. Simon alijibu pia. Ili nichukua muda na wakati mwingi sana kukusubiri na takribani hivi sasa na hisu utakuwa ni mwaka wa sita kama sio wa tano. Jasmine alizungumza huko akimtazama Simon ambaye alikuwa akitabasamu tu wakati wote. Ndio nalifahamu hilo Jasmine. Na tayari nilikwambia sababu ambayo imenipelekea mimi nisiweze kuwasiliana na wewe. Kwa hiyo ningeomba unisamee Jasmine. Maana hakika sisi wanadamu huwa tunakosea na kukosea kwetu ni kawaida. Simon alizungumza kwa hisia zaidi. Um, kuhusu hilo hata usijali. Ila nitaomba sana unisamee mimi kwa ninayoenda kuyazungumza hapa. Jasmine alizungumza huku akimaanisha juu ya jambo analenda kuliongea. Sijakolewa Jasmine, nini unamaanisha? Simon alihoji huku akiweka umakini kumsikiliza Jasmine. <sighs> Unajua Simon Pengine naweza kusema kipindi kile nilikuwa mtoto sana. Hivyo sikuwa na uelewa wote kuhusu mapenzi. Ila kwa hivi sasa naelewa nini maana ya mapenzi. Alizungumza Jasmine kisha akanyamaza kidogo. Yaani mpaka sasa Jasmine bado unaniweka njia panda? Simon alijibu huku taratibu ile tabasamu lake lilianza kupotea usoni. Um, ninachomaanisha ni kwamba kutokea miaka mingi kupita niliamua kufanya maamuzi ya kuwa na mtu ambaye alinipenda alinipenda kweli na alikuwa na mimi katika kila hali ya maisha Jasmine alizungumza bila kupendesha pendesha maneno huko moyoni mwake akiumia mno maana alisi huo ni unyama mkubwa sana anaomtendea Simon What Hivi ni kweli ama naota Ye hey, Mwenyezi Mungu naomba uni naomba uniepushie hii ndoto jamani Simon hakutaka kabisa kuamini kwamba ni kweli maneno hayo yanatoka katika kinywa cha binti aliyempenda sana. Samani sana, Simon. Naomba unisamee Simon. Sina budi kufanya haya. Huu ni ukweli mtupu wala upo ndotoni kama unavyodhani. Jasmine aliongea kisha akanyanyuka na kumwita muhudumu na kumpatia noti za shilingi 1030 za kitanzania. Halafu akachukua mkoba wake kisha kutoka nje na kuingia katika gari yake na kuiondoa gari kwa kasi mno. Njiani Jasmine alijilaumu mno na kuona kitendo alichomtendea Simon akikuwa cha kiungwana kabisa. Kwa upande wa Simon yeye alibaki kudua tu asiamini maneno ambayo aliambiwa na Jasmine ambayo muda wote alikuwa akijirudia rudia kichwani mwake na kumfanya achanganyikiwe zaidi. Baada ya kupita majira saa tatu na nusu usiku alionekana Simon akiwa anatembea barabarani kinyonge sana. Hivyo hata alikuwa akivuka barabara pasipo na umakini na kujikuta akiambulia matusi mengi sana kutoka kwa madereva mbalimbali barabarani hapo. Yaani kifupi ni kwamba Simon alichanganyikiwa sana. Hata simu yake ilipokuwa ikiita alishindwa hata kuipokea kutokana na kuzama sana katika dembu la mawazo. Mpigaji wa simu ile hakuwa mwingine bali alikuwa ni rafiki yake kipenzi Freddy ambaye alihitaji kujua kwamba Simon angerudi chuoni ama la. Baada ya kupiga simu mara kadhaa pasipo mrejesho wa aina yoyote ile, aliamua kupotezea tu kwa kuhisi labda atakuwa akimbugu rafiki yake akiwa na mpenzi wake Jasmine. Simon alikatiza mitaa kadhaa ila kwa bahati iliyo njema alichatuka kule maeneo ya masaki na alikuwa hayupo mbali na maeneo ya chooni kwao. Hivyo alitafuta bai iliyopo maeneo hayo na kuingia kisha aliagiza bia. Siku hii ilikuwa ni mara ya kwanza tangu Simon azaliwe kutumia kilevi. Mudo ulisonga sana na Simon alilewa sana. Hivyo mara hii simu yake ilipoita aliipokea mara moja. Oya we mzee, leo umeamua usirudi au? Kama haurudi niambie basi mimi nifunge mlango. Maana na hizi shamu wanakuchanganya sana. Fred alizungumza pasipo kujua chochote kile. Kwanza ale kwambia mimi nina mpenzi ni nani? Mtu kama mimi nawezaje kuwa na mpenzi? Simon alizungumza kwa sauti ya kilevi sana. Oya mzee, upo wapi sasa hivi? Fred alioje maana sasa alitambua rafiki yake atakuwa hayupo katika hali nzuri. Hivyo alihitaji kwenda kumfata. 
Ah mimi nipo zangu hii baya hapa karibu na wanapoishi wanaposha magari. Nimeona bora ninywe tu pombe kuliko kuishi maisha yenye mateso na uzuni. Simon alizungumza tena kwa sauti ya kilevi. Wakati ufedi ya kusubiri tena jibu jingine kutoka kwa Simon. Alikata simu na kuamua kuelekea eneo alilokuepo Simon maana alilitambua vema. Kwa upande wa Jasmine naye alimuomba Jamila amsindikize ba. Hivyo naye alilewa sana mpaka kashinda kuendesha gari. Jamila alimbidi achukue jukumu la kumrudisha Jasmine chuoni. Mara baada tu ya Jasmine kufikishwa chuoni ndani ya chumba chao Jasmine alilala usingizi mzito pasipo kuelewa ni kipi kinaendelea na kumfanya rafiki yake Jamila amsikitikie sana juu ya matatizo alionayo. Muda mchache tu Fred alifika katika baa hiyo na kumkuta Simon akiwa amelewa sana. Alimchukua na kuelekea naye chuo huku akiwa anajiuliza ni kipi kimemsibu rafiki yake. Ila swali hilo halikumpa tabu sana kwa sababu alijua kesho yake angemuuliza kila kitu. Hatimaye siku nyingine imepamazuka na Jamila aliandaa kifungua kinywa alafu akamamsha Jasmine ambaye alipoamka tu alielekea bafuni kuoga. Na kwa muda huo ilipata majira saa na nusu asubuhi ambapo hata hawakukaa vema ilisikika hodi mlangoni. Hivyo Jamila alitoka kwenda kutazama ni nani alikuwa na bishaudi. Oh, shimu lake huyo karibu ndani. Jamila alimkaribisha Gilbert. Ah, hapana Shem. Mimi Sky ila nimeona leo kwa vile asubuhi sina kipindi darasani. Hivyo nikaona nipitie supermarket kununua baadhi ya vitu vipendavyo mpenzi wangu Jasmine. Alizungumza Gilbert huku akimkabidhi mfuko na kuanza kuondoka. Jamila aliingia ndani na kuweka vitu kwenye friji kisha akaendelea na shughuli zake nyingine za pale ndani. Simon alipoamka alimkuta Fred ameshaandaa kifungua kinywa. Aliamka na kuelekea bafuni kuoga na kupiga mswaki. Baada ya kutoka bafuni Simon alikaa kitandani huku akiwa ni mwingi wa mawazo sana. Rafiki yake Fred alimlazimisha walau ale chakula kidogo ila ilishindikana na mwisho aliamua uleze juu ya kilichojiri jana mpaka kafika wakati akawa katika hali kama ile. Simon alimweleza rafiki yake Fred mambo yote aliyomtokea siku hiyo na kumfanya Fred aumie sana juu ya kitendo alichofanywa rafiki yake Jasmine. Jasmine baada ya kutoka bafuni kuoga alirudi mpaka kwenye kochi lililopo chumbani hapo kisha akaketi na kushika kichwa chake huku akionekana ni mwingi wa mawazo sana. <sighs> Jasmine rafiki yangu naomba upunguze mawazo kwani utashinda kuendelea na masomo endapo utakuwa hivyo na utamwangusha mama yako kwa sababu hutoweza kutimiza ahadi uliyokuwa ukimwahidi mama yako kwamba ungekuja kuwa mfanyabiashara mkubwa nchini. Jamila alizungumza huku taratibu akimsogelea Jasmine. Hapana Jamila. Mimi ni mwanamke mkatili nisiyekuwa na roho ya huruma. Ila ningewezaje kumkubali tena Simon na tayari nilishamkubali Gilbert. Bora Gilbert angenilazimisha hapana. Bali ni mimi mwenyewe ndiye ambaye nilimfuata na nikamwambia kwamba Nipo tayari kwa kinywa changu. Eh? Sasa ningewezaje Jamila? Tafadhali naomba ushauri wako Jamila. Nipo njia panda, natamani hata kufa. Jasmine alizungumza huko machozi akimtiririka mashavuni mwake. Pole sana Jasmine. Mimi naomba nikuulize swali. Hivi ni yupo mpendae kati ya Simon na Gilbert? Jamila aliuliza. <laughs> Kuhusu swala la upendo kwa kipindi hiki cha karibuni nilikuwa nikimpenda sana Gilbert. Ila tangu mara ya kwanza umenitajia jina la Simon. Nilijikuta hisia zangu zote zikirudi nyuma na kujikuta na sauka kabisa kuhusu Gilbert. Na niliamua kumwambia vile Simon ili nisije nikamzuilia balaa maana Gilbert namfahamu vema. Light kama angefahamu kama mimi nina mahusiano na Simon angelimfanya kitu kibaya na hata kupelekea ni simuone minele katika maisha yangu. Jasmine alizungumza vile huko machozi yakizidi kumtoka machoni mwake. Jasmine naomba uvumilie. Sawa. Nadhani ulishafanya maamuzi wewe. Kwa jitahidi tu. Utamsahau. Mimi nitakuwa na wewe bega kwa bega mpaka utakapokuwa sawa shoga yangu. Jamila alizungumza huko akiwa amemshika bega Jasmine. Baada ya jua kupungua mishale ya saa tisa la siri. Jasmine alimwomba Jamila waelekee baharini wakapunga upepo. Hivyo basi bila hiana Jamila alikubali na walitoka kuelekea baharini. Huko walikaa mpaka majira ya saa 12 jioni ndipo waliporejea chuoni. Ila Jasmine alimwomba Jamila kwamba asingehitaji kuonana na mtu yoyote ndani ya wiki hiyo haswa Gilbert. 
Siku zilienda na mawiki akakatika hali ya Simon ilizidi kuwa mbaya mno. Miezi miwili tu ilimtosha kukonda mpaka kubaki mifupa tu. Taarifa hizo zilifika kwa mama yake na baba yake na Simon ambao walihuzunishwa sana na taarifa hizo. Hivyo rafiki kipenzi wa Simon Freddy alimrejesha Simon nyumbani kwa mara baada ya kushinda kuendelea na masomo. Baada ya kufeli mno katika masomo yake ya kumaliza semista katika kuingia mwaka wa nne wa masomo. Mama mzazi wa Simon aliumia sana haswa pale alipokuwa akimtazama mwanae Simon. Alitafuta kila namna ili kumfanya mwanae arejee katika hali yake huku akishirikiana na mumewe mzee Mika ili katika kutatua changamoto hiyo. Baada ya kufanya kila namna na kushindikana ndipo Freddy alipoamua kuwashirikisha wazazi wake ambao pia walisikitika sana na walijua ni jinsi gani mapenzi yanaumiza. Baba pamoja na mama Freddy walishirikiana na wazazi wa Simon juu ya kusaidia kumpeleka Simon nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Na kukubaliana Simon elekee mkoa ni Tanga ambapo huko palikuwa ni makazi ya mzee Mika ile kabla ya kuhamia mjini Dar es Salaam mwaka 1985. Hivyo Simon alihamia huko yeye pamoja na familia yake. Taarifa zilimfikia Jasmine ambaye kwa wakati huo alikuwa tayari amesha kuwa mchumba rasmi wa Gilbert mara baada ya kuvalishwa peti ya uchumba na Gilbert. Alishukuru kwa Simon kupelekwa mbali na mji wa Dar es Salaam maana iwapo angeendelea kubaki Dar es Salaam angelizidi kuumia zaidi. Mwaka mmoja baada ya Jasmine, Gilbert na Jamila walihitimu chuo katika degree ya uchumi na hivyo iliwalazimu Jasmine pamoja na Gilbert warudi mjini Arusha na mara baada ya kufika jijini Arusha siku hiyo alipokelewa na mzee Robert baba mzazi wa Jasmine vile vile Fred alihitimu masomo yake hivyo akaamua kufunga safari kuelekea mkoani Tanga kwa dhumuni la kumtembelea rafiki yake kipenzi Simon ambaye kwa wakati huo alishaanza kusahau kila kitu kuhusu Jasmine na aliamua kuacha kila kitu hivyo alikuwa akifanya biashara ya duka ambalo alikuwa akiuza vifaa vya magari na pikipiki Freddy alibeba zawadi mbalimbali kumpelekea rafiki yake Simon na mara baada ya kufika jijini Tanga alipokelewa na baba mzazi wa Simon. Safari ya Freddy ilikuwa ni asiri sana. Lengo lake ilikuwa ni kumfanyia surprise rafiki yake. Hivyo ujue wa Freddy jijini Tanga ni watu watano tu ambao walikuwa akifahamu. Wakiwemo wazazi wa Freddy, wazazi wa Simon na yeye Freddy mwenyewe. Hello. Alisikika mama Simon baada ya kumpiga simu Simon. Na mama, vipi kwema huko? Aliuliza Simon. Ndiyo huko kwema, ila fanya haraka uje nyumbani sasa hivi kuna jambo la muhimu mno. Hivyo njoo haraka iwezekanavyo. Alizungumza mama Simon. Mama, hivi ni kweli huko nyumbani ni kwema? Alioji Simon. Wewe mtoto wewe, hebu rudi nyumbani kwanza. Alizungumza mama Simon alafu akakata simu kwa kitabasamu tu. Muda mfupi baadaye mlango ulifunguliwa na Simon alikuwa akiema mno. Wewe baba vipi tena? Kutujia una hema hapa juu juu? Mama Simon alizungumza kwa utani. Ah mama bwana tutakuja kuua na bure bwana. Alizungumza Simon kwa malalamiko sana. Ah bwana wewe acha kulialia mtoto wa mama. Ile sikika sauti kitokea kwenye kordo inayotokea upande wa chumbani. Simon alifahamu vema ile sauti. Alikaa kimya ili kumuona mtu aliyekuwa anazungumza ndiye mtu ambaye anahisi ama la. Simon aliacha tabasamu mara baada ya kumona rafiki yake kipenzi Freddy akiwa mbele yake. Yaani kumbe wewe ndio umenifanya nitoke mbiombie huko kurudi nyumbani? Ah, aisee yani ningejua ni wewe ndio upo hapa. Wala nisingejisumbua. Alizungumza Simon kwa utani pia. Ndio usharudi sasa. Ya kupasa ukae kwa kutulia, sawa? Sawa dogo. Freddy alijibu kwa utani pia. Mama yake Simon alihisi faraja mno hasa pale alipoona marafiki hao wagitaniana tu. Haya sasa jamani njooni mketi mezani hapa tupate chakula. Alizungumza mama Simon. Oya we dogo, hebu tusogee mezani naona unatoa macho tu hapa. Alizungumza Simon akimwambia Freddy. Haya <laughs> bwana poa, hapo umeniweza. Alijibu Freddy kwa kicheka tu. Kwa upande wa Jasmine yeye kila siku alikuwa akimkumbuka Simon hasa juu ya kitendo ambacho alimfanyia mara ya mwisho na ilibaki kidogo apoteze uhai wa Simon. Ila jambo lilikuwa akimshukuru Mungu ni haswa pale alipopata taarifa kwamba Simon hivi sasa anaendelea vizuri na amesahau kila kitu kibaya kilichomtokea katika maisha yake. Gilbert rasmi alihitaji kufunga ndoa na Jasmine hivyo hapakuwa na pingamizi la aina yoyote ile katika wazazi wa pande zote mbili. Na uamuzi ulibaki mikononi mwa watu ambapo kilipangwa kikao cha familia wiki mbili baadaye ili kuthibitisha kwamba kila mmoja ameridhia ndoa hiyo dhidi ya mwenzake. 
Hello. Sauti ilisikika upande wa pili baada ya Jasmine kupokea simu yake iliyoita kwa sekunde kadhaa. Hello kipenzi changu Jamila. Jasmine alimjibu. Ongea Rabibi wewe naona mambo yako si haba. Jamila alijibu. <laughs> Amna shuga yangu wewe acha tu. Yaani kiukweli mimi sipo tayari kufunga ndoa hii kabisa. Na hapa sitaki wajue sasa hivi. Ila nitakuja kukataa siku ya harusi mbele ya umatu wa watu. Alizungumza Jasmine. We mtoto wewe? He? Eh? Yaani hicho unachokitafuta itakuwa ni ugomvi wa vita vya vya tatu vya dunia. Yaani mimi kama shoga yako sikushauri kabisa ufanye huo upuzi ulo upanga. Jamila alizungumza kwa umakini zaidi. Sasa unafikiri Jamila mimi nitafanyaje? Ikiwa bado nampenda Simon. Mimi naamini Simon hawezi kunichukia hata ningekuwa nimemfanyia baya gani. Jamila kipenzi, nilishatenda kosa hapo awali. Na uwezekano wa kuli, kulisawazisha lipo kuliko ili kosa ambalo nitalienda kulifanya kwa wakati huu. Yaani nitaishi nikijua na mwenye hatia maisha yangu yote. Halo? He, makubwa haya. Yaani tu unafanya haya yote kwa ajili ya Simon. Hivi Jasmine Unafahamu kwa unayofanya ni utoto tena ulio uliopitiliza? Ina maana hukumbuki ni jinsi gani ulitaka kutoa uhai wa Simon? Yaani mimi na imani sio kukataa tu Simon peke yake. Bali utakataliwa na ukoo mzima. Maana utaonekana ni binti mpuzi uliokosa aibu wewe. Jamila alizungumza huku akiwa anamaanisha juu anayoyazungumza. Sasa Jamila unataka mimi nifanyaje shoga yangu? Maana nampenda sana Simon. Heti nampenda sana Simon. <laughs> Hebu Jasmine usitake mimi ni cheki ujue. Sasa iko hivi, kwa vile maji ulishayavulia nguo, huo unabudi kuyaoga dada. Wewe mambo ya Simon yaache kama yalivyo. Kikubwa endelea tu na gilibeti wako, maana hakuna ndugu wala rafiki wa Simon atakaye hitaji wewe ulewe na Simon. Sawa? Kwa hiyo usipoteze muda wako, maana kama wasemavyo wahenga, mshika mawili moja umponyoka. Jamila alimaliza kwa kusema hivyo. Sawa Jamila nitafanya hivyo. Alizungumza Jasmine kinyonge baada ya kuhisi maneno ya rafiki yake ana ukweli mtupu. Ndio hivyo bibi wewe. Jamila alizungumza halafu waliagana na Jasmine kisha akakata simu. Zile wiki mbili zilizopangwa zilitimia na hatimaye kikao cha familia kilifanyika. Na baada ya makubaliano ya pande zote mbili tarehe ya harusi ilipangwa na mipango mingine kadha wa kadha ilipangwa ambapo harusi ilikuwa ni miezi minne mbele kutokea siku hiyo. Taarifa za harusi ya Gilbert pamoja na Jasmine zilienea kama upepo na hatimaye zilimfikia Simon jijini Tanga ambapo siku hiyo alikuwa matembezi yeye pamoja na rafiki yake Fred maeneo ya Mkonge Hotel wakifurai. Simon alishtushwa baada ya kuona picha ya watu wawili aliyowafahamu vyema kabisa ambapo alizitambua sura zao bila shida aina yoyote ile. Na kilichokuwa kikimchanganya akili kilikuwa ni kichwa cha habari cha picha ile iliyopostiwa katika mtandao wa Instagram ambapo kuliandikwa hakika ndoa ni jambo jema na kupenda sana mke wangu mtarajiwa Jasmine Robert maneno hayo yalikuwa kizunguka kichwa ni Simon na kumfanya Simon adondoke kwa kuinamia meza maana aliketi kwenye kiti kilichopo jirani na meza alizimia na kupoteza fahamu hapo hapo baada ya kizunguzungu kilichompata tukio lile Fred alishuhudia ambapo kwa muda ule Fred alikuwa ndani ya swimming pool iliyopo hapo mkonga hotel Hivyo Fred alitoka haraka na kwenda kumwahi Simon pale alipo. Kwa vile mkonge hotel hapakuwa mbali na hospitali ya mkoa wa Tanga Bombo Hospital, alipelekwa hospitali. Na baada ya kupokelewa hospitalini hapo, Simon alipelekwa moja kwa moja katika chumba cha dharura na kupatiwa huduma ya kwanza. Taarifa zile za harusi zilisambazwa kusudi na Gilbert hasa baada ya Gilbert kumtagi Simon katika mtandao wa Instagram kabla ya kuposti ile picha. Lengo na madhumuni ya Gilbert ilikuwa ni kuhakikisha Simon anapita katika wakati mgumu mno. Kitu pekee kilichomfanya Simon apoteze fahamu wala ilikuwa si sababu ya ile tangazo la harusi, bali ilikuwa ni picha ya Gilbert aliyeonekana ndiye mume mtarajiwa wa Jasmine. Simon hakuwahi kabisa kumfahamu mpenzi wa Jasmine. Hivyo aliamua kukubaliana tu na hali halisi ya kumwacha Jasmine awe na mpenzi wake pasipo kujua mpenzi huyo alikuwa ni Gilbert. Alipoteza fahamu kwa sababu alihisi ni usaliti mkubwa sana ambao ulifanywa na Jasmine. Muda mfupi baada ya wazazi wa Simon habari ziliwafikia juu ya hali ambayo alikuwa nayo mtoto wao kwa wakati huo. Hivyo waliwasili hospitalini hapo haraka sana. Freddy, nini kimempata mwanangu? Alihoji mama Simon. Ah, he, he, hembu tuambie, tuambie ilikuwaje mpaka ikatokea hivi. Alihoji kwa kikugumizi mzemika ili baba mzazi wa Simon. 
Fedi hakuwa na maelezo ya kueleza wazazi wa Simon hivyo. Aliingiza mkono mfukoni na kutoa simu ya Simon na kumpatia baba wa Simon atazame picha iliyopo kwenye simu hiyo. Ha? Yaani kumbe bado ni huyu binti mpuzi analeta matatizo kwa kijana wangu tena? Yaani ole wake mwanangu apate matatizo makubwa zaidi ya haya. Yaani ama zake ama zangu nitamfanya kitu kibaya sana ambacho kamwe hatokisahau katika maisha yake. Alizungumza kwa ghadhabu sana mzee Mikaela. Daktari, daktari, mimi ni mama mzazi wa Simon ambaye ameletwa hapa muda mfupi tu huku akiwa mpoteza fahamu. Kwa hiyo nilitaka kujua anaendeleaje baba. Alizungumza mama Simon mara baada ya kumkimbilia daktari aliyekuwa akitoka katika chumba cha dharura na kufanya Fred na baba Simon nao wamsogelee daktari. <sighs> ah, mama, kwanza ni wape pole. Maana hakika maradhi ni moja kati ya sehemu ya maisha ya mwanadamu. Hivyo tunapaswa kuwa watulivu sana ili kuokoa maisha ya kijana wenu. Alizungumza kwa utaratibu sana daktari yule. Sasa kwa hiyo daktari mwanangu anaendeleaje? Wewe niambie tu mimi ni mwanaume mwenzako. Alizungumza mzee Mika ili huko akionyesha kuwa ni mtu aliyechanganyikiwa. Ah, mgonjwa wetu anaendelea vizuri japo kwa alipata shambulio la moyo. Na kwa kisomi zaidi tunaita hati attack. Huu ni ugonjwa hatari mno endapo utampata mtu sababu unaweza kupelekea mtu kupoteza maisha. Na zipo sababu mbalimbali zinazosababisha ugonjwa huu. Na moja wapo kwa sababu hizo ni haswa pale mtu anapopata mshtuko wa ghafla. Hivyo ningependa baba mzazi wa mgonjwa na wewe kijana tuongozane kuelekea ofisini kwangu. Na wewe mama naomba tusubiri hapa nje. Alimaliza kuzungumza daktari yule na taratibu alishika njia kuelekea ofisini kwake. Wakati mama Simon amebaki pale nje alishtushwa na mlio wa simu ambao ulimtoa katika dimbu la mawazo na kuitazama simu ambayo mzee Mikael aliacha hapo kwenye benchi ya wagonjwa kusubiri na haikuwa nyingine bali ilikuwa ni simu ya Simon. Hivyo mama Simon aliitazama simu na kuona namba ngeni. Aliipuzia mpaka ikakata ile ile namba haikuacha kupiga kabisa simu mpaka awamu ya nne ndipo akaamua apokee pasipo kuzungumza kitu. Jambo kubwa alilofanya ni kusikiliza sauti ya upande wa pili. <laughs> Napata furaha sana haswa ninapoongea na wewe Simon. Basi na shaka najua utakuwa unajiuliza unaongea na nani. Oh, usiofu. Mimi ni yule jamaa yako yule wa sekondari. Nadhani unanikumbuka. Ila pengine labda utakuwa umesahau sauti yangu. Acha nijitambulishe. Am, kwa majina naitwa Gilbert. Ni mume mtarajiwa wa mpenzi wako Kipenzi Jasmine. Oh, alafu ilikuwa kidogo nisahau. Mimi ndiye ambaye niliposti lipi cha mtandaoni. Na natumai umeiona, sawa? Ila kama hujaiona basi zipo nyingine nyingi nimekutumia katika mtandao wa WhatsApp. Na kuhusu hii namba yako, nimeipata katika simu ya mke wangu mtarajiwa Jasmine Robert Andrea. Napenda kukukaribisha katika harusi yangu ambayo tumbakiza miezi mitatu na mawiki kadhaa, sawa? Kwa hiyo ningependa ufike bila ya kukosa. Alizungumza Gilbert pasipo kujua kwamba alipokea simu ya kwa Simon. Bali alikuwa ni mama mzazi wa Simon. Baada ya hapo Gilbert akusubiri jibu kutoka upande wa pili bali alikata simu. Mama Simon alifungua WhatsApp kwenye simu ya mwanaye na kukutana na picha kadha wa kadha zikionyesha Gilbert na Jasmine wakiwa watu wenye furaha na amani kama wanavyoonekana kwenye picha. Katika chumba cha daktari alifanyika mazungumzo juu ya afya ya Simon. Um, sasa ndugu zangu ningependa kujua kwamba ilikuwaje mpaka kijana akapata mshtuko. Daktari alihoji. Freddy hakuwa na budi kueleza tukio zima lililotokea siku hiyo. Alimweleza namna alivyokuwa mpaka kufikia Simon kupoteza fahamu. Oh, pole ni sana. Siku hizi mapenzi yamekuwa tofauti na zamani. Yaani watoto wa siku hizi wamekuwa wakifanyana mambo ya ajabu mno. Alizungumza daktari yule kuonyesha kwamba ameuzunishwa na tukio lile sana. Asisi tumeshapoa daktari. Ila tungependa kufahamu kwamba kijana wetu atakuwa sawa baada ya muda gani? Aliuliza mzee Maiko. Ah, kwa sasa kijana anaendelea vizuri. Na tayari hivi sasa yupo katika chumba cha mapumziko kwa muda na baada ya hapo anaweza kuruhusiwa, alijibu daktari yule. Yalipita masaa kadhaa na hivyo hali ya Simon ilikuwa sawa tayari kurusiwa kurejea nyumbani kwao. Haikuwa chukua muda kufika nyumbani kwao maeneo ya Raskazon. Punda tu alipofika walielekea kuketi katika eneo la nje kwenye bustani yenye upepo ambao ulikuwa ukivuma taratibu. 
Mama Simon alianzisha mazungumzo na kueleza familia yake juu ya swala lile ambalo Gilbert alilizungumza kwenye simu na kuwafanya wote kuchukizwa na kitendo hicho kilichofanywa na Gilbert. Simon mwanangu. Tulikuwa tayari umeshaanza maisha yako mapya. Sasa ya nini tena kumwaza huyo binti mpuzi? Alihoji mama Simon. Halafu huyo sio binti wa kuwa naye hakufai mwanangu. Hembo achana naye kabisa. Mzee Michael alichangia mada. Simon rafiki yangu. Natumai mimi unanielewa sana. Tumetoka mbali sana. Tangu tupo watoto wadogo mno. Lakini una sasa mpaka sasa tupo pamoja. Kwa hiyo nilikuwa na kusii sana umsahau mazima Jasmine. Mimi naamini unaweza kufanya hivyo jamaa yangu. Alizungumza Fred kwa hisia kali sana. Ni kweli kabisa Simon. Msikilize basi hata rafiki yako anavyokushauri. Alizungumza mama Simon kwa kuweka msistizo. Sawa, mimi nimewaelewa. Na mara hii na waidi haitojurudia tena. Simon alizungumza baada ya muda mwingi kwa kimya. Watu wote walifurahishwa na maneno aliyotamka Simon na kumpongeza kwa uamuzi aliochukua. Hivyo Simon aliamua kuanza maisha mapya na kuamua kuendelea na biashara yake ya kuuza vifaa vya magari na pikipiki hapo mjini Tanga. Na kwa kadiri siku zilipozidi kwenda ndipo biashara yake ilitanuka. Na ndani ya miezi miwili tu ilimtosha kuwa maarufu kujulikana Tanzania nzima. Wakati wote huo alikuwa bega kwa bega na rafiki yake Fred ambaye walishirikiana katika kila jambo. Ilikuwa majira ya saa mbili asubuhi katika Jumamosi tulivu mno ambapo familia ya mzee Robert walikuwa akipata kifungua kinywa pamoja na mkoa wao mtarajiwa Gilbert huko television iliyopo sabeni hapo ikionyesha matangazo mbalimbali. Ila ghafla Jasmine alishtuka na kukodoa macho kwenye television. Hiyo ilikuwa ni baada ya kuona tangazo linalomuonyesha Simon akizindua kampuni ya vifaa vya magari iliyotambulishwa kwa jina la SIF Company Limited. Yaani neno SIF lilikuwa na maana ya muunganiko wa jina la Simon pamoja na Fred. Na walifanya hayo ili kudumisha urafiki wao ambao ulitoka mbali sana. Simon alijikuta akitamka kwa sauti Jasmine. Vipi kwani unamfahamu? Mzee Robert aliuliza huku akimtazama Jasmine. Ah hapana. Simfahamu. Kwani baba unamfahamu au Jasmine alikataa kuwa mfahamu Simon na kumwachia swali baba yake pia. Ah mimi huyu namfahamu vizuri sana. Ni kijana mwenye busara na heshima sana. Baba Jasmine alijibu. Tangu leo umekuwa kimfahamu huyu kijana? Aliuliza Gilbert huku akitabasamu kinafiki. Huyu kijana nimemfahamu muda mfupi tu hivi. Na sasa nina mwezi mmoja tangu nimfahamu. Ila ucheshi na ukarimu wake umenifanya nivutiwe naye sana. Yaani ni mtu ambaye anajua kufanya biashara pasipo ubabaishaji wote. Maana nilikuwa nahitaji spia za gari, ile gari yangu tolola zamani. Hivyo nilitafuta Tanzania nzima nilikosa. Mpaka nilipoelekezwa kwa ule kijana. Mzee Robert pasipo kujua chochote kuhusu Simon, yeye alimwaga sifa kede kede jambo lililomkera sana Gilbert. Oh wow, kumbe ni hivyo. Hivi anapatikana wapi huyu kijana? Gilbert alihoji kinafiki. Ah, huyu yupo Tanga. Alijibu mzee Robert. Baada ya kumaliza kupata kifungua kinywa kila mmoja akaendelea na shughuli zake. Hivyo Gilbert aliomba kuondoka kwenda matembezi na Jasmine. Baada ya Jasmine na Gilbert kuingia katika gari yao, Gilbert hakutaka kabisa kuoji chochote. Walipiga hadithi kuhusiana na ndoa yao na jinsi itakavyokuwa. Ikawa ni swala ambalo Jasmine hakulitegemea kabisa. Muda mfupi baadaye waliwasili sehemu ambayo ilikuwa ni maalum kwa watu kutembelea hasa kwa wale wapenda nao. Na kwa vile yalikuwa ni majira saa sita mchana. Hivyo kwa siku hiyo alijikuta akiwa peke yao eneo hilo. Vipi? Bado unampenda Simon? Gilbert aliuliza baada ya ukimya kutawala kwa muda wa dakika kadhaa tangu afike mahali hapo. Nisingependa kuona na ulizo maswala ya kitoto na kijinga kwa siku hii ya leo. Alijibu Jasmine. Jasmine Unaweza kuniambia kwamba ni nini kilikufanya ukahamaki wakati ulipomwona Simon kwenye television? Gilbert alioji kwa ukali sana. Sasa kwani si nimehamaki kumuona tu? Alafu tena naomba unisikilize Gilbert. Kama ningelikuwa nampenda basi nisingekubali kabisa kuolewa na wewe. Maana jambo sulo lilijua ni kwamba nilimkataa tulipokutana. Na hicho ndicho chanzo cha yeye mpaka akashinda kuendelea na chuo. Sababu alifeli kwa kuwa na mawazo. Hivyo wazazi wake walimwaa huko 
kuelekea Tanga na mtoto wao waende kuishi huko ili hali yake ikae sawa. Sasa sijui umeelewa vizuri wewe mwanaume? Jasmine aliongelea asionekane ya kuwa bado anampenda Simon. Na mbona kwa hiyo kuniambia yote yao Jasmine? Kwa sababu nakupenda Gilbert. Jasmine alijibu lakini kiuhalisia moyoni ya kuwa akimpenda tena Gilbert. Upendo wake wote ulirejea kwa Simon. Naomba unisamehe mpenzi wangu kwa kukuhisi vibaya. Gilbert aliomba msamaha. Usijali, nimesha kusamehe mpenzi wangu, alijibu Jasmine. Siku mbili mbele baada ya uzinduzi wa kampuni ya vifaa vya magari Simon akiwa na rafiki yake kipenzi, walikwenda kufurahia mafanikio yao katika hoteli ya Tanga Beach wakiwa wanapiga soga za hapa na pale Simon simu yake ilianza kuita. Nam, hello mzee Robert. Simon alisema baada ya kupokea. Hello kijana wangu, vipi hali? Unaendeleaje? Alijibu mzee Robert. Ah, mimi niko poa kabisa mzee wangu. Sijui uko na familia yako. Familia ya jambo, tena kuna ombi nataka nikuombe kijana wangu. Alizungumza mzee Robert. Bila shaka mzee wangu na kusikiliza. Ah, kijana wangu nilikuwa naomba unitafutie gari zuri sana kutoka nje ya nchi. Maana nataka nimpatie binti yangu ambaye ataolewa hivi karibuni. Hivyo nimeona ni kuagiza wewe kwa sababu nimeona wewe ni kijana mwenye nidhamu katika biashara. Na istoshi unafahamiana vizuri na makampuni mengi ya magari huko nje ya nchi. Alizungumza mzee Robert. Ah, mzee wangu si hofu. Wewe andaa pesa tu, maana hilo ni swala jepesi sana kwangu. Wewe ni kusema tu ni gari ya gharama ngapi unahitaji? Alijibu Simon. Ah, kijana wangu, kuhusu pesa wewe usijali, nitakupatia milioni sabina tano. Nadhani wewe itatosha sana. Alisema mzee Robert. Basi sawa mzee wangu, hilo swala halina shida. Nipe wiki moja nitakuwa nimeshakamilisha kazi yako. Oh, basi sawa kijana wangu, nakutegemea sana. Alijibu mzee Robert. Sawa mzee wangu. Alijibu Simon na baada ya hapo mzee Robert alikata simu. Kaka, naona mambo kweli sio mabaya? Alizungumza Freddy. Hamna <laughs> kaka. Alafu unajua mzee ametokea kunamini ghafla tu. Tangu ile siku nilio mzee vya, 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 vya gari yake tolo la zamani. Simon alizungumza pasipo kujua ile ndiye baba mzazi wa Jasmine kwa kuwa hawakwahi kuzungumza kiundani zaidi. Sawa kaka ndo vizuri maana biashara yetu itakuwa kubwa sana. Yaani sitamani hata kuajiriwa. Hapa nataka nifanye mpango nifungue hospitali yangu binafsi. Imeisha hiyo. Alizungumza Freddy. Wiki moja ilipita na Simon alikuwa tayari ameshafanikisha kazi ambayo amepatwa na mzee Robert. Alimpigia simu mzee Robert na kumweleza kuwa gari alilohitaji lipo tayari. Hivyo apange ni lini angelifuata. Baada ya kukubaliana mzee Robert alaidi kufika Tanga siku inayofuata ili alifuata gari hilo ofisini kwa Simon. Kwa upande wa Gilbert yeye alianza kuweka mipango yake sawa na kwa wakati huo alishapigia hatua kimaisha. Hivyo alikuwa akijenga nyumba kubwa ya kifari huko Njiro ili amzawadie mke wake baada ya kufunga ndoa. Kwa wakati huo alikuwa ameajiriwa katika shirika la biashara ya kahawa nchini Tanzania na ikiwa Jasmine hakutaka kujishughulisha kutafuta kazi yoyote kwa wakati huo. Kwa upande wa Jamila siku hiyo aliamua kumpigia simu Freddy. Hello Freddy. Naam habari yako? Ah salama tu mzima wewe? Mimi mzima ila bado sijajua anazungumza na nani. Ah Freddy na maana namba yangu ulishafuta. Ndio mimi huaga nafuta kila namba ambayo naona ipo tu kwenye simu yangu alafu siwasiliane na mwenye namba. Kwa hiyo zipo namba nyingi tu ambazo nimezifuta. Poa sawa, mimi ni Jamila au pia umenisahau? Ah, nimekuwa nikifahamiana na kina Jamila wengi. Kwa hiyo ningependa uniambie wewe ni Jamila yupi? Mimi ni Jamila rafiki yake na Jasmine. Ah, vipi unataka nini tena? Ina maana hamkuridhika, si ndio? Si ndio maana yake? Kwa hiyo mnataka kabisa muamie na kwangu, si ndio? Freddy alizungumza kwa ghadhabu sana. Hapana Freddy, sio hivyo unavonifikiria. Hapana nini? Nyi wanawake ni, ni makatili mno. Hapana Freddy, mimi nisingependa kulaumiwa kwa makosa ya mtu mwingine. Je, unaweza kuniambia mimi kosa langu ni nini? Au kosa langu ni kuwa na urafiki na, 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 na Jasmine? Jamila alizungumza kwa hisia zaidi jambo ambalo lilimfanya Freddy ashushe hasira zake na kumsikiliza Jamila. Nisamee Jamila. Napata hasira kila nikikumbuka aliyomtokea rafiki yangu. Maana ni kama ndugu yangu. Kwa hiyo huwa anapata hasira kila nikikumbuka kitendo cha kikatili alichokifanya rafiki yako Jasmine. Hapana, mimi sipo hivyo Freddy. Naomba niambie upo wapi nahitaji sana kukutana na wewe. 
Uh, mimi kwa sasa nipo Tanga. Ndipo nilipoanzisha maisha yangu. Sawa, kisha mapema nitakuwa nimefika hapo Tanga. Na nikikaribia kufika stand nitakupigia uje unipokee. Alizungumza Jamila na baada ya hapo alikata simu. Freddy alibaki akitabasamu maana yeye muda mrefu pia alikuwa akimpenda sana Jamila. Baada ya hapo alimtaarifu rafiki yake na Freddy alionyesha kuwa na furaha muda wote. Siku iliyofuata mzee Robert alikuwa ndo anawasili mkoani Tanga akiwa na vijana wake wawili ambao ni walinzi wa kila sehemu alipokuwa akienda. Moja kwa moja alielekea ofisini kwa Simon na kupokea na vijana wa Simon ambao walikuwa wameajiriwa kulingana na shughuli kuwa nyingi hivyo Simon asingeweza kuzimudu peke yake mwenyewe. Karibu boss ungependa tukuhudumia nini hapa katika kampuni yetu? Kuna kila vifaa vya magari unayohitaji. Karibu sana. Alizungumza moja ya vijana wa hapo. Uh, nashukuru kijana ila ningependa kukutana na bosi wako. Alizungumza mzee Robert. Ah, vipi una miadi na bosi? Aliuliza ule kijana. Bila shaka kijana na ndio maana nipo hapa. Alijibu mzee Robert na baada ya dakika kadhaa mlango ofisi ulifunguliwa na mzee Robert aliingia. Aliingia ofisini kwa Simon akiwacha vijana wake nje ya ofisi na kuambia ni salama. Oh, mzee Robert, karibu sana. Alizungumza Simon huko akitabasamu tu. Asante sana kijana wangu. Vipi lakini mzee za huko utokako? Ah, huko ni salama tu ila ningependa nikukabidhi kiasi chako cha pesa. Na unipatie mzigo maana nimepanga ni kuwahi kurejea Arusha leo hii. Alizungumza mzee Robert. Sawa mzee, hilo halina shaka kabisa. Alijibu Simon na kumkabidhi mzigo wake mzee Robert na kisha yeye kukabidhiwa kiasi cha shilingi milioni themanini Huku mzee Robert akidai kwamba hiyo milioni tano ni kama zawadi tu kwa kijana Simon baada ya kuonyesha heshima na utii sana kwake. Baada ya muda kupita simu ya Simon iliita na alipoitazama alikuwa ni rafiki yake Freddy. Alipokea na kuiweka sikioni baada ya hapo Simon alitoka haraka haraka kuelekea katika sehemu ya kuegesha magari na kuingia katika moja ya magari yaliyopo katika eneo hilo. Kisha aliwasha gari kuelekea maeneo ya Raskazon. Haikumchukua muda kwa yeye kufika katika eneo hilo ambapo palikuwa ni nyumbani kwa Freddy. Alifungua geti na mlinzi ndipo aliingiza gari ndani na kulegesha gari lake sehemu ya kuegesha magari. Halafu akaingia ndani. Punde tu alipoingia ndani Simon aliacha tabasa mara baada ya macho yake kugongana na macho ya Jamila aliyekuwa Sebleni pamoja na Freddy. Wow, karibu Simon. Tena umefika muda mwafaka. Hebu kaa kwanza hapo tupige msosi rafiki yangu. Alizungumza Freddy. Ah, wewe dogo mbono hutaki hata kunipa nafasi ya kumsalimia mgeni ese? Simon aliuliza kwa utani. Hebu acha kelele na uje ule kwanza. Freddy alizungumza kwa utani pia. <laughs> yani ninyi wawili hamkui tu jamani. Alizungumza Jamila huku akicheka sana. Baada ya kupata chakula ndipo mazungumzo mengine yaliendelea. Jamila. Hivi unaweza kuniambia ni kwa nini Jasmine aliamua kunifanyia yote yale? Simon alihoji. Ah unajua Simon huaga mimi pia inafika wakati. Najutia kwa nini nilijuana na Jasmine? Kwa sababu lawama zote za makosa yake huwa napoa mimi. Kiukweli naumia sana endapo mtu akihisi kwamba mimi nahusika katika hili. Ukweli ni kwamba mimi nilishindwa kumshawishi chochote Jasmine kwa sababu tayari alikuwa ameshafanya maamuzi yake binafsi. Jamila alizungumza kwa kujitetea. <sighs> Usijali Jamila. Hata hivyo nilishasahau hayo yote na hivi sasa nimeamua kuishi maisha yangu tu. Alizungumza Simon. Jamani, hebu tuachane na hayo. Vipi? Wewe rafiki yangu happy mcharuko yuko wapi? Freddy aliamua kubadili mada. Yaani mimi nipo hapa Freddy alafu naulizia sitana wengine kweli? Jamila alizungumza wazi akionyesha kwamba ana wivu sana. Jama yangu, wewe kweli kipofu. Yaani hata ujiongeze mtu katoka mkoa mpaka mkoa akaja kwako, alafu hata ufikiri? Acha uzembe kaka, ishi kwa kusoma alama za nyakati bwana. Simon alizungumza huko akitabasamu pia. Hivi mnajua mnanichanganya nyi wawili? Alizungumza Freddy akijifanya haelewi chochote kinachoendelea. Bro, Jamila anakupenda. Hebu jiongeze basi na uache kuniaibisha hapa. 
Simon alizidi kuchochea. Ah, bora hata Simon unisaidie jamani. Nisaidie tu kusema maana huyu rafiki yako ni domo zege domo zege. Alizungumza Jamila huku akitabasamu pia. Sasa bwana hapo mmeniweza. Fred naye alijibu akitabasamu. Ilikuwa ni kama utani la ndo hivyo. Ilikuwa ni siku ambayo penzi kati ya Jamila na Fred lilianza rasmi. Kwa siku hiyo yalipoitimu majira ya usiku Simon alielekea nyumbani kwao na kwa vile pia Fred alikuwa na nyumba kubwa tu. Alimchagulia chumba kimoja wapo Jamila kwa ajili ya kupumzika pia. Jamila ya kuutua kabisa na uamuzi huo wa kulala peke yake. Alizua visingizio vingi sana ili kukwepa suala la kulala peke yake. Yaani kweli wa mwanaume huna hata huruma. Kwa nini tena mpenzi? Yaani kwanza nasikia huku Tanga wachawi ni wengi sana. Halafu niache mtoto watu nilale peke yangu kweli? Hapana kwa kweli mimi siwezi Freddy. Kwani wewe unaamini au mambo? Kwamba eti Tanga kuna uchawi? Hata weje Freddy mimi siwezi kulala peke yangu. Peke yangu ni lazi kabisa. Haya sawa tutalala chumbani kwangu ila mimi nitatandika godoro langu chini na kisha nitalala hapo. Alafu wewe utalala kitandani. Freddy alizungumza kwa taratibu sana. Kwa nini iwe hivyo? Ah, Jamila. Kwa sababu nataka tuepuke hisia za kimwili na tufanye mambo hayo baada ya kufunga ndoa. Oh, nimekuelewa Freddy. Jamila alikubali kwa shingo upande tu. Basi usiku ulipita na hatimaye asubuhi paka pambazuka na Freddy alimsindikiza Jamila kituo cha mabasi kwa ajili ya Jamila arejee jijini Dar es na waliaidiana siku chache za mbeleni basi wangetambulishana kwa wazazi wao ili waweze kufunga ndoa. Zilipita wiki takribani tatu tangu mzee Robert atoke Tanga ndipo siku hiyo alikaa na mkeo kujadili mambo mbalimbali kuhusu familia yao na tukio kubwa la harusi la binti yao ambayo mpaka muda huo zilibaki siku za kuhesabika tu ili ndoa ifungwe. <sighs> ah, mke wangu, unajua mimi sasa hivi mdu wangu unaenda, ni miaka sitini sasa. Alizungumza mzee Robert. Kweli mume wangu, umri unatutupa mkono. Ah, na kitu kingine ambacho kinanumiza akili mke wangu ni kwamba ikatokea leo hii nimedondoka na kupoteza uhai. Hivi Jasmine peke yake anaweza kuziendesha mali hizi zote? Alizungumza mzee Robert. Mm. Kwa kweli mume wangu. <laughs> Mimi sijui. Ila na imani Jasmine hatoshindwa kabisa. Kulingana na kwamba tayari ana elimu ya uchumi. Hivi hawezi kushindwa kuzisimamia mali zake. Haya mke wangu tuachane na hayo. Vipi umemwandalia nini mtoto? Umemwandalia zawadi gani katika harusi yake? Mimi tena mama Mwali. Wala usiofu mume wangu. Subiri hiyo siku ya harusi ifike mume wangu yani. Harusi itatis, yani itatikisa Tanzania nzima mume wangu. Alizungumza mama Jasmine kwa kujigamba sana. Wakati wote wa watu wakiwa bize kuhusiana na maandalizi ya sherehe ya harusi Bibi harusi mtarajiwa na yeye alikuwa akipanga mipango yake mingine kabisa tofauti. Aliandaa vijana ambao aliwapanga waigize kwamba watamteka siku mbili kabla ya harusi, alafu kisha yeye atafanya taratibu za kuondoka nchini na kwenda kuishi nje ya nchi ya Tanzania kwa muda mpaka lengo lake la kumpata Simon litimie. Hivyo aliwaahidi wale vijana wanne kwamba angewalipa pesa nyingi mno ambazo zingewafanya wabadili maisha yao. Haikuchukua muda pia kwa Fred na Jamila kutambulishana kwa wazazi wao na hatimaye swala la mchumba lilikuwa rasmi baada ya sheria ya kuvalisha na peto kukamilika pia. Jamila alimshirikisha choga yake Jasmine juu ya yeye kwamba sasa ni rasmi amekuwa mchumba wa Fred ambapo kwa wakati huo zilikuwa zimbaki siku nne ili kufikia harusi ya Jamila. Jamila alimshirikisha choga yake Jasmine juu ya yeye kwa rasmi mchumba wa Fred ambapo kwa wakati huo zilikuwa zimbaki siku nne ili kufikia harusi ya Jasmine. Jamila alimwaga mchumba wake Fred ya kwamba siku inayofuata angelikwenda jijini Arusha kwa ajili ya harusi ya rafiki yake Jasmine. Hivyo Fred alikuwa na kipengamizi. Ila yeye alikataa kuongozana na Jamila kuelekea katika harusi ya Jasmine kwani alimchukia sana dhidi ya kitendo alichomfanyia rafiki yake Simon. Vile vile taarifa zilimfikia Simon ambaye yeye kwa wakati huo hakuwa na kinyongo ila alimwambia mima Jasmine katika ndoa yake na hata kupanga kuhudhuria siku ya ndoa hiyo 
jambo ambalo lilizua mgogoro mkubwa kwa wazazi wake ila mwishowe waliamua kukubaliana na Simon. Siku iliyofuata Jamila Fred pamoja na Simon waliwasili jijini Arusha ila Fred na Simon hawakwenda moja kwa moja kwa kina Jasmine bali waliamua kutafuta hoteli nzuri ya nyota tano ambapo ilikuwa hapo mjini Arusha na kujipumzisha mpaka siku ya harusi itakapowadia hivyo walimwacha Jamila atangulie mpaka kufikia hapo tayari zilikuwa zimbaki siku tatu tu ili harusi ifungwe hivyo siku hiyo Jasmine ndo alikuwa anakamilisha mpango wake wa kutengeneza passport fake ili kutoroka nchini na mpango huo ulikuwa ukishirikiwa na moja kati ya vijana ambao alikuwa amewajiri kumsaidia katika swala lake. Hivyo siku hiyo alipokea taarifa ya kuwa kazi yake imekamilika. Siku iliyofuata Jasmine aliaga kwao ya kwamba anaenda supermarket kununua baada ya mahitaji yake binafsi. Ingawaje alizuiliwa na mama pamoja na baba yake ila alionyesha kununa mwishowe kulingana na wazazi wake kumpenda sana binti yao. Walijikuta akimruhusu binti yao waende. Kwa vile tayari Jasmine alikuwa na mpango wa kutoroka aliwaeleza wazazi wake juu ya supermarket ambayo alikuwa akielekea huku akiwa tayari mipango yake iko sawa kabisa hivyo alimomba Jamila anguzane naye Kwa wakati wote huo Jasmine hakumshirikisha yote yule jeu wa mwizo wake huo hata Jamila hakumshirikisha juu ya mpango wake hivyo siku hiyo alikuwa akitengeneza mazingira ili ionekane ametekwa kweli Baada ya masaa kadhaa Jasmine na Jamila waliingia katika supermarket moja hivi katikati ya jiji la Arusha Muda mfupi tu wakiwa wanafanya manunuzi waliingia vijana watatu wakiwa wameficha sura zao kwa vitambaa vyeusi na kutoa bastola zao huko wakisema ya kwamba yeyote atakaye thubutu kupiga kelele wangemtoa uhai. Watu wote katika eneo hilo la supermarket walikuwa kimya hivyo kila mmoja walikuwa wamelala chini. Moja kata wale vijana alimsogelea Jasmine na kumpiga na kitako cha bunduki katika mshipa wa fahamu. Jambo lililomfanya Jasmine apoteze fahamu ila kabla hajafika chini alidakwa na kuwekwa begani na moja kata wale vijana pia Jamila yeye alithubutu kutaka kupiga simu kwa wazazi wa Jasmine ila aliwaiwa na kupigwa na kitako cha bunduki katika mshipa mkuu wa fahamu na kumfanya apoteze fahamu pia Haikuchukua muda wale vijana watatu waliingia na Jasmine kwenye gari nyeusi aina ya Noah na kuondoka naye eneo hilo Muda mfupi waliwasili eneo la maficho la vijana hao na kumwagia maji Jasmine na hatimaye Jasmine alizinduka. Madam, usiogope ni sisi hapa. Alijitambulisha moja kati ya wale vijana na kumfanya Jasmine atulie ambaye alikuwa amekurupuka baada ya kumwagia maji ya baridi sana. Oh, sawa. Sasa mpango wa kwanza umekamilika. Hivyo hatuna muda wa kupoteza. Vipi? Tiketi ipo tare? Aliuliza Jasmine. Ndio madam, kila kitu kipo sawa. Alijibu moja kati ya wale vijana. Sawa hamna neno. Sasa ningependa kila mmoja anipatie namba yake ya account ya benki ili nimuhamishie pesa sasa hivi. Madam, hivi uone kama italeta matatizo. Na itakuwa ni njia nyepesi baada ya kuondoka. Sisi tutaingia mikononi mwa sheria kirahisi sana. Alihoji moja kati ya wale vijana. <laughs> Nilitambua ile kwa muda mrefu sana. Hivyo niliandaa account ya siri na kwa hivi sasa hakuna kitakachoharibika. Jasmine alijibu huku akicheka. Do kweli we madam ni hatari sana. Alizungumza moja kata wale vijana. Mgao ulifanyika huku Jasmine akiwaingizia vijana wale kiasi cha shilingi milioni sabini kila mmoja na kuwafanya wale vijana wa Fry mno maana ile ilikuwa ni sawa na kulala maskini na kwa mkatajiri. Safari kuelekea uwanja wa ndege ilianza kwa msaada wa wale vijana ikiwa ni moja kati ya kazi yao na muda mfupi tu Jasmine aliwasili katika uwanja wa ndege wa Arusha akiwa amevalia kofia kubwa ya kike yenye urembo ambayo ilimfunika uso wake vema kabisa na kumfanya asigundulike kwa uraisi. Katika tiketi lilitumika jina la Lydia Daniel ili kuficha ushahidi dhidi ya safari yake ambayo haikuwa rasmi. Kwa vile tiketi yake ilionyesha mahali alipokuwa akienda palikuwa ni Denmark na muda wa safari ulikuwa ni saa sita kamili mchana na kwa wakati huo zilisalia dakika tano tu ili kutimu saa sita kamili. Jasmine aliwaga wale vijana alafu akaelekea kupanda ndege na muda mfupi tu ndege ilianza safari. Nipo wapi hapa? Aliuliza Jamila baada ya kuzinduka na kukutana na sura ya mpenzi wake Freddy. "Oh mpenzi, taratibu taumia. Nombo tulia bado hali yako haipo sawa. 
na hapo upo hospitali. Alizungumza Freddy ili kumtuliza Jamila. Sasa nimefikaje hapa mpenzi? Ah, mpenzi wangu Jamila. Baada ya kwenda kula supermarket, kamera za usalama wa supermarket zilionyesha kwamba mlivamiwa na majambazi na ndio imepelekea ukawa hapa. Na yupo wapi Jasmine? Jamila alihoji baada ya kukumbuka tukio lote lililotokea hapo nyuma. Uh, Jasmine ametoka kwa nyara na wale majambazi. Na tumejaribu kumtafuta kila mahali tumemkosa. Hivyo basi sasa hivi kazi yetu tumewaachia polisi hatuna namna. Alizungumza Freddy. Taarifa zilisambaa haraka sana na hatimaye mpaka anafikia majira saa tisa la siri. Arusha yote ilijua juu upotevu wa aliyekuwa bibi harusi mtarajiwa. Gilbert alichanganyikiwa sana na hatimaye aliamua kushirikiana na jeshi la polisi ili kufanikisha kumpata Jasmine. Kwa upande wa Jasmine yeye alikuwa tayari ameshawasili katika uwanja wa ndege nchini Denmark. Hivyo alipanga kuishi katika hoteli kwa siku zote atakazoishi nchini hapo. Na hii yote ilikuwa ni kwa sababu ya mapenzi tu. Hivyo alichukua usafiri wa taksi na kumwomba yule dereva taksi amfikishe katika hoteli moja wapo kubwa jijini hapo. Kwa vile dereva yule wa taksi ile ilikuwa ndio kazi yake. Haikuchukua muda kwa Jasmine kufikishwa katika moja ya hoteli yenye hadhi ya nyota tano jijini hapo. Jasmine alimlipa yule dereva taksi alafu aliingia ndani ile hoteli na kunana na mudumu wa mapokezi. Hi sister. Akimaanisha habari dada. Can I get a room in this hotel? Jasmine aliuliza akiwa na maana ya kwamba angeliweza kupata chumba ndani ya hoteli hiyo. Of course yes. Alijibu mhudumu yule wa mapokezi akiwa na maana ya bila shaka inawezekana. Baada ya mazungumzo hayo Jasmine alipatiwa ufunguo wa chumba na kisha kuelekea huko. Hali ya bibi harusi kutekwa na watu wasiojulikana ilizua taharuki kubwa sana. Hivyo palikuwa na walioamini na vile vile wapo walosema kwamba ile ilikuwa ni skendo tu. Baada ya Jasmine kutafutwa siku mbili pasipo kuonekana, mzee Robert alitangaza dau kwa yote atakayefanikisha kumpata binti yake. Angelimzawadia zawadi ya kiteta cha shilingi milioni moja. Kauli hiyo ilizua motisha mno. Haswa pale baada ya picha za Jasmine kuwekwa katika vyombo mbalimbali vya habari. Hivyo vijana wengi walihisi hiyo inaweza kuwa fursa kwao na wakajikomoa na umaskini pia. Simon yeye alisikitishwa sana na zile taarifa. Jipokuwa ya kwamba Jasmine alimkatili hisia zake ila ukweli ambao hakutaka kuonyesha mbele za watu ni kwamba alikuwa bado akimpenda sana Jasmine. Ila alikuwa hana namna kwa vile tayari Jasmine alikuwa ni mke wa mtu mtarajiwa kwa sasa. Gilbert alihisi kuchanganyikiwa ndipo alipogundua ya kwamba Simon alikuwa ndani ya jiji la Arusha. Hivyo alihisi kwamba Simon aliseka na upotevu wa Jasmine. Haswa pale Gilbert akikumbuka maneno ya dharau na kejeli aliyomwambia Simon. Alihisi moja kwa moja kwa asilimia moja Simon anahusika na tukio hilo. Hivyo usiku wa siku hiyo alipanga kwenda kukutana na Simon. Simon hakuwa na iana, alikubali wito wa Gilbert. Majira saa mbili na nusu usiku katika hoteli moja tulivu mno alionekana Gilbert akiwa anamsubiri mtu katika meza aliopo. Na baada ya muda alionekana Simon akiingia katika hoteli hiyo na kuelekea katika meza aliyoketi Gilbert. Mambo vipi kijana? Alisalimia Simon. Poa, karibu kae. Alijibu Gilbert huku akimwonyesha Simon sehemu ya kuketi. Sawa, habari za muda mrefu Gilbert. Imepita muda mrefu sana tangu mara ya mwisho tuonane ndugu yangu. Alizungumza Simon huku akitabasamu tu. Ah, poa tu Gilbert. Gilbert alijibu kwa mkato tu. Ah, vipi lakini? Ulisema harusi yako ye na Jasmine ni lini vile? Maana ndio nimekuja hivi. Maana nakumbuka mara ya mwisho ulipiga katika simu yangu ukiwa ni mwingi wa furaha sana. Na ukanisia ni udhurio kwenye harusi yako. Kwa hiyo ndio nimekuja hapa Arusha. Kwa dhamuni hilo la kuhudhuria harusi yako. Na labda ningependa nijue utaratibu ukoje. Simon alizungumza kwa kumkejeli Gilbert. Japokuwa hata swala la kutekwa kwa Jasmine lilimuumiza sana. Embo acha kuongea ujinga. Yaani na maana siku hizi hata akili una. Oh yes, kweli una akili. Maana nasikia mara mwisho ulifeli chuo. Ila hata hivyo hayo sio mambo ambayo nimekuitia hapa. Alizungumza Gilbert kwa ghadhabu kubwa sana. Ah mzee, embo acha makasiriko basi na tuongee kishikaji. Simon alizungumza huko akitabasamu. Sikia. 
bila shaka akili yangu haikukosea kuhisi kwamba wewe ndio utakayekuwa mhusika ama unahusika na utakaji wa Jasmine hivyo basi nakupa masaa sita Jasmine awe ameshapatikana la sivyo itakugarimu maisha yako yote alizungumza Gilbert kwa hasira pia <laughs> unajua nanishangaza sana rafiki yangu kama kama unakumbuka vizuri ni wewe ambaye ulinialika mimi katika harusi yako sasa nawezaje kuhusika na ute, utakaji wa mkeo na labda mimi nifanye hivyo kwa malengo gani labda Simon alizungumza kwa dharau sana Ah, waga sinaga maneno mengi Simon. Hivyo maagizo yangu ni hayo tu ambayo nimekupatia. Nimekupatia masaa sita tu. Jasmine awe amerejea. La sivyo. Utajutia katika maisha yako yote. Gilbert alizomza kwa ghadhabu mno. Sikia Gilbert. Hapa uongee na hao wenzako. Labda pengine haujui kwa hivi sasa mimi nipoje. Kwa hiyo nakuomba bro, usije kuingia katika njia zangu kabisa maana wewe ndiye ambaye utakayejutia maamuzi yako. Kwa hiyo nakuomba sana kuwa makini unapoongea na mtu kama mimi. Mbwa mmoja wewe. Simon alizungumza kwa msistizo tena kwa kujiamini mno. Sawa Simon. Tutaona nani mshindi baina yetu. Alizungumza Gilbert. <laughs> Gilbert, mimi huaga sishindani na watu wapouzi kama wewe. Alijibu Simon huku akitoa simu yake na kuzima kitufe cha kurekodi sauti katika simu hiyo. Halafu akanyanyuka kutoka katika eneo hilo. Gilbert pasipo kujua lolote kuhusiana kwamba Simon alikuwa akirekodi mazungumzo yao. Yeye aliapa kumfanyia Simon kitu ambacho hataka asahau kwenye maisha yake. Simon alirudia katika hoteli anayoishi pamoja na rafiki yake Freddy. Akamsikilizisha ile record ambayo alirekodi wakati akizungumza na Gilbert. Wow, yes. Safi sana. Safi mno. Yaani hapo mcheza kama pele jamaa yangu. Sasa huyo mpuzi akithubutu kufanya ujinga wote. Hii rekodi itamhukumu. Freddy alizungumza kwa furaha sana. Unajua yule jamaa ni mpuzi sana Freddy. Yeye anafikiria mara mbili kabla hajaongea utombo wake. Sasa mimi nimteke Jasmine ili iweje. Simon alizungumza kionyesha kukerwa sana na tabia ya Gilbert. Ah kaka, acha na yule hana akili. Freddy alizungumza. Kwa upande wa Jasmine akiwa nchini Denmark alihitaji kujua mambo yanayoendelea nchini Tanzania. Alitumia mtandao wa WhatsApp kuwasiliana moja kati ya wale vijana na kuomba apatiwe taarifa zote kuhusu yeye kutekwa. Na aliomba wachunguzi hatua kwa hatua nyendo za Gilbert na mipango yake yote anayoipanga. Gilbert aliwasiliana na rafiki zake Ramso pamoja na Samson ambapo kwa wakati huo rafiki zake hao walikuwa kijihusisha na biashara haramu za madawa ya kulevya. Hivyo aliomba marafiki zake wamsaidie kwa kumpatia vijana kumi atakao watumia kuhakikisha anamteketeza Simon. Gilbert pasipo kujua kwamba alikuwa akifuatiliwa na mpaka kufikia wakati wale vijana ambao walipewa kazi ya kufuatilia mipango yote ya Gilbert walikuwa wameshafanikisha kudokoa mtandao wa mawasiliano ya Gilbert. Hivyo basi mpaka kwa wakati huo kila jambo ambalo Gilbert alikuwa akilipanga dhidi ya Simon lilikuwa wazi kwa Jasmine. Mpango wa kwanza wa Gilbert ilikuwa ni kuiteka familia ya Simon. Hivyo aliagiza vijana watano kuelekea mkoani Tanga ili kutekeleza utekaji wa familia ya Simon. Mpango wake ulienda bila tatizo lolote na hatimaye alifanikisha kuiteka familia ya Simon. Ilisikika simu ya Simon ikiita kutokea kwa jirani alikuwa akiishi karibu na nyumba ya wazazi wa Simon. Akimtaarifu Simon ya kwamba ilikuja gari nyeusi na kuwateka wazazi wake. Taarifa hili ilimchanganya sana Simon na hata Fred naye alichanganyikiwa juu ya taarifa hiyo. Na kabla hajakaa sawa simu ya Simon iliita tena mara hii mpigaji alikuwa ni Gilbert. Hello Simon. Nadhani sasa tunaweza tukaongea lugha moja. Gilbert alizungumza kwa kujiamini sana. Ukitaka ni kukatekate mpaka masikio. Jaribu kumuumiza hata mmoja wapo kati yao wawili. Simon alizungumza kwa hasira sana. Ah, Simon, hebu acha makasiriko. Umchezo unahitaji hasira. Wewe nipatie mke wangu mtarajiwa na mimi nikupatie wazazi wako. Na mpaka sasa hivi umebakiza masaa matatu tu ili kufanikisha jambo hilo. Kinyume na hapo Simon tusilaumia nesi. 
Gilbert alizungumza tena kwa kujiamini sana. Unajichimbia kaburi jamaa yangu. Nakonea huruma sana kwa huu upande ambao umejiingiza ndugu yangu. Simon alitamka alafu akaikata simu. Jambo ambalo lilimfanya Gilbert acheke sana. Muda mfupi baadaye Gilbert alishangaa kivamewa na kikundi cha vijana watano katika eneo lake la maficho ambapo ndani ya dakika kumi tu zilitosha kwa vijana wale kuwaweka chini vijana wote kumi wa Gilbert na baada ya hapo waliwafungua wazazi wa Simon kutoka kwenye viti vyao waliwafungua wazazi wa Simon kutoka kwenye viti ambavyo walikuwa wamefungwa alafu wakamwachia Gilbert onyo kali ya kwamba iwapo angethubutu tena kwa mara nyingine basi wasingemwacha aishi katika hii dunia wale vijana waliondoka pasipo kumdhuru Gilbert na muda mfupi wale vijana walimpigia simu Simon na kumuelekeza mahali ambapo angewapata wazazi wake. Simon alifika katika eneo hilo na kuwakuta wazazi wake akiwa wazima wa afya. Hivyo Simon pamoja na wazazi wake walifunga safari kurejea jijini Tanga. Kwa upande wa wale vijana walimpatia taarifa Jasmine ya kwamba wameshafanikisha kazi aliyowapatia. Hivyo kama ilivyo kawaida kwa Jasmine aliwapata malipo vijana wale na maisha mengine yaliendelea. Siku zilisogea hatimaye mwaka mmoja ulipita tangu kutoka kwa Jasmine. Hivyo Gilbert alishasahau kabisa kuhusu Jasmine na alihisi asingeweza kukutana tena na Jasmine. Alichukua maamuzi ya kufunga ndoa na mwanamke mwingine. Hiyo ilikuwa ni taarifa njema kwa Jasmine maana wakati anapanga mipango yake ya kutoroka, alijua wazi ya kwamba Gilbert asingeweza kusubiri tena juu ya kufunga ndoa na Jasmine ambaye asingetambua ipo wapi kwa wakati huo. Hiyo ilikuwa ni tofauti kwa wazazi wake na Jasmine pamoja na Simon kwa sababu asingeweza kusahau kiraisi juu ya Jasmine. Hivyo aliamini siku moja Jasmine angerejea. Japokuwa Simon hakutaka kuonyesha wazuri ya kwamba anamkumbuka Jasmine, lakini alikuwa akimfikiria kwa wakati wote huo. Wiki mbili baada ya Fred na Jamila walikuwa mke na mume na baada ya Jamila kubadili dini na kuitwa Juliet na ndoa kufungwa katika kanisa la KKKT jijini Dar es Salaam. Hivyo walienda kuwa mke na mume rasmi kwa sasa. Hiyo pia ilikuwa ni habari njema kwa Jasmine ambaye alipokea taarifa kutoka kwa moja kati ya wale vijana wake. Ila hiyo ilikuwa ni tofauti baada ya wazazi wa Simon kumjia juu kijana wao wakisema kwamba wanataka kijana wao na yeye atafute mke. Maana wao mdo wao ulikuwa unasogea hivyo walihitaji kuitwa bibi na babu. Simon aliwaambia wazazi wake wao wavumilivu kidogo kwamba yeye muda si mrefu atatafuta mke ile kwa wakati huo umwache kwanza baada ya Jasmine kuona kila jambo alilopanga limeenda kama alivyotaka aliamua kujiandaa ili kurudi nchini Tanzania yalikuwa ni katika majira ya saa na nusu mchana siku ya Jumapili alionekana Jasmine akishuka katika ndege hiyo na kupokelewa na vijana wawili ambao aliongozana na Jasmine mpaka sehemu walipokuwa wameegesha gari lao na kuingia ndani ya gari hilo kisha kuanza safari kuelekea nyumbani kwa kina Jasmine. Hawa vijana ambao walikwenda kumpokea Jasmine wanjo wa ndege walikuwa ni wale ambao walikuwa akiwatumia katika kazi zake mbalimbali na kwa wakati huo walikuwa kama ndugu kwake. Muda mfupi baadaye gari iliwasili katika nyumba moja kubwa ya kifahari na kupiga honi kisha geti likafungulwa na mlinzi. Hivyo gari iliegeshwa kwenye sehemu ya kuegeshea magari na hatimaye wakashuka watu watatu ambapo mwanamke alikuwa amejiiza bosi wake na kofia kiki ya duara yenye wavu mbele. Watu hao walidai kwamba ni wageni wa mzee Robert. Hivyo watu hao walidai kwamba ni wageni wa mwenye nyumba. Walikaribishwa ndani na moja kati ya walinzi wa nyumba hiyo mpaka kuingia hadi ndani katika sebule ambapo waliwakuta baba na mama Jasmine wakiwa wanatazama runinga sebuleni hapo. Karibuni wageni, karibuni mkae jamani. Alizungumza mama Jasmine kwa karibisha wageni wale. Asante mama, sisi tumeshakaribia. Shukamoni wazee wangu. Alijibu moja kati ya wale vijana wawili na kuwasalimu wazazi wa Jasmine. Maraba wanangu. Baba na mama Jasmine waliitika kwa pamoja. Ah, uh, labda natumia vinywaji gani vijana wangu? Alihoji mama Jasmine akiwauliza hao wageni. Oh, mama wala usijali. Sisi tuna haraka sana. Hivyo tungependa kuambia juu ya huu ujio wetu. Alijibu kijana yule. Sawa vijana wangu msiwaze juu ya hilo. Mnaweza kutueleza tu wala msijali. Alijibu babake na Jasmine. Ah, 
Nafikiri ni mwaka na siku kadhaa nyuma mlipotelewa na binti yenu kipenzi aliyeitwa Jasmine. Kijana yule alizungumza na wakati huo wote Jasmine alikuwa yupo kimya tu. Ndio vijana na nilitangaza dau la milioni mia kwa mtu atakayefanikisha kumleta binti yangu. Alijibu mzee huyo kwa kudakia. Sasa sisi leo tupo hapa kwa ajili ya kuchukua hiyo milioni mia moja. Kijana yule alizungumza kwa utani pia. Sawa hakuna neno vijana wangu. Kikubwa ni binti yangu awe salama tu. Alijibu mzee huyo kwa furaha sana. Baba, mama, niliwakumbuka sana wazazi wangu. Ila sikuwa na namna. Alizungumza Jasmine huko akitoa ile kofia ambayo alikuwa amejifunika na kuwafanya wazazi wake wa amaki kwa furaha sana. Maongezi yaliendelea na Jasmine aliwaeleza wazazi wake kila kitu juu ya mpango wake na aliwaeleza wazazi wake kuwa mapenzi ndio alimsukuma afanye yote yale. Wazazi wa Jasmine walifurahi sana na kumpongeza binti yao juu ya kupigania penzi lake. Na hatimaye taarifa ziliwafikia Simon pamoja na akina Fred na hata hivyo taarifa zilifika kwa Gilbert ambaye kwa wakati huo mkewe alikuwa na ujauzito wa miezi sita. Japokuwa taarifa zile zilimuumiza sana Gilbert ila hakuwa na namna kwa sababu tayari alikuwa na mke. Siku kadhaa Jasmine alifunga safari kuelekea mkoani Tanga akiwa pamoja na wazazi wake ili kwenda kukutana na Simon. Siku hii ndio siku ambayo Simon alitambua kwa mzee Robert ambaye alikuwa akifahamiana naye kwa kipindi kifupi cha nyuma ndiye baba mzazi wa Jasmine. Hivyo Simon alikunjua moyo wake na kumpokea Jasmine haswa baada ya kueleza kwamba Jasmine ndiye ambaye alihusika na kuokoa wazazi wa Simon kutoka mikononi mwa Gilbert. Bila kuchelewa maandalizi ya harusi alifanyika na hatimaye rasmi sasa Jasmine na Simon wakawa ni mke na mume. Jambo ambalo lilikuwa ni furaha kwa kila mmoja haswa kwa wazazi wa Simon na marafiki wa Simon akiwemo Fred. Siku zilipita na hatimaye Jasmine alipata ujauzito na alibahatika kujifungua salama watoto wawili wa kike na wa kiume mapacha ambapo watoto wao walifanana zaidi na Simon. Mapacha hao waliitwa Juliana pamoja na Julius. Watoto hao walikuwa ni chombo kwa jipya la furaha katika familia ya baba na mama Simon pamoja na familia ya baba yake na mama yake na Jasmine. Na msikilizaji na huu ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri iliyokuwa ikienda kwa jina la My Valentine. Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni Chris. Anapatikana kwa nambari 0789 27740430. Nyuma mimi kukuletea simulizi hii kwa njia ya sauti ni mimi Bitu Simshana kutoka hapa Simulizi Mix Channel. Endelea kuwa nasi kuendelea kuburudika, kufurahia na kuenjoy kupitia simulizi zetu. Asanteni kwa kutufuatilia na niwatakia usikivu mwema wa simulizi nyingine kutoka hapa Simulizi Mix. Kwaherini. <tune>